বেসিক্যালি জন্ম এমন একটা জায়গায় যেখানে বেসিক্যালি আমি নামটা বলতে চাচ্ছি না বাট এমন একটা জায়গায় যেখানে হচ্ছে ওটা জন্ম হওয়াটা মানুষে অনেক ভালো মনে করে যে না আমারও যদি এমন জায়গায় জন্ম হতো আমার জীবনটা বলতে গেলে আমার একদম নানুর বাড়ি থেকে শুরু করতে হয় আমার নানা খুব ভালো একটা জায়গায় কাজ করতেন উনি প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন সরকারি চাকরি করতেন সেই সুবাদে আর কি আমার যে মামারা ওনারাও হচ্ছে বেসিক্যালি সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন ওখান থেকে আমার মায়ের খুব কম বয়সে বিয়ে হয় আমার মায়ের অনেক ভাই বোন ছিল দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে খুব কম বয়সে বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার পরে দেন প্রথম সন্তান ছিলাম আমি প্রথম সন্তান আমি আমার বড় মামা আমার মায়ের বিয়েটা দেন আমার বড় মামা হয়তো বা টাকা দেখে বা আমার দাদুর বাড়ির সম্পত্তি দেখে হয়তো বা আমার মায়ের সাথে আমার বাবার বিয়েটা দেন মা যখন প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে যায় তখন আর কি দেখতে পায় যে সেখানে অলরেডি তার আমার বাবার আরেকজন বউ অলরেডি আছে তো এটা দেখে মা অনেকটা কষ্ট পায় কষ্ট পাওয়ার পর অলরেডি যেহেতু আমার নানু তখন জীবিত ছিল না দ্যাট মিন্স আমার নানা ভাই তখন জীবিত ছিলেন না এই জন্য আমার মা কোনো রকম সেটা ম্যানেজ করে নিলেন প্রথম সন্তান ছিলাম হচ্ছে আমি আমার বাবা আমাকে প্রচুর আদর করতেন ইভেন আমার বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন আমাকে কখনো উনি উঁচা গলায় কথা বলেননি যাই হোক এরপরে হচ্ছে আমি বেসিক্যালি প্রথম সন্তান হওয়া সত্যে আর মেয়ে হওয়া সত্যে আমার বাবার প্রচুর আদর পাই তো এটা থেকে আমি ছোটবেলা থেকে একটা জিনিস খুব দেখতাম যে হচ্ছে বাবা মায়ের মধ্যে খুব ঝগড়া হতো এতই ঝগড়া হতো এতই ঝগড়া হতো মারামারি পর্যায়ে সেটা চলে যেত যে জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি আমার উপরে খুব বেশি এফেক্ট করতো আমি খুব ভয় পেতাম যখন আমার বাবা মা খুব চিল্লাচিল্লি করে ঝগড়া ঝাটি করতেন তারপর হচ্ছে মারামারি করতেন খুব ভয় পেতাম আর যেহেতু আমার আমি মানে বড় সন্তান ছিলাম আমার মায়ের যত রাগ সেটা বেসিক্যালি যেটা হয় আমার উপর দিয়ে যেত উনি বাবার উপর রাগ করলে আমাকে মারধর করতেন আমাকে বকা ঝকা করতেন এরকম ভাবে চলতে থাকে যতটুকু আমার যখন থেকে বুদ্ধি হয় তখন থেকে আমি বুঝতে মানে যখন থেকে বুঝতে শিখি তখন থেকে বুঝতে পারি যে না আমার সংসারে একটা অশান্তি লেগেই আছে যে আমি একটা জিনিস সবসময় ফেস করতাম যে হ্যাঁ এই না মারদর হচ্ছে এই না ঝগড়া হচ্ছে তো তখন থেকে না আমি একটু চুপচাপ টাইপের হয়ে যায় চুপচাপ বলতে এতটাই চুপচাপ যে ভয় পেতাম মানুষের সাথে মিশতে ভয় পেতাম মানুষের সাথে খুব কথা কম বলতাম আস্তে আস্তে এরকম চলতে থাকে দেন আমার ছোট ভাই হলো আমার এরপর আমার ছোট বোন হলো তখনও এই সংসার সংসারের অশান্তি চলতেই তাকে টুকটাক বাবা দাদুর বাড়িতে চলে যেত তুই এক মাস থাকতো এরপর আসতো মাকে সংসারের টাকা দিত না এভাবে চলতেই থাকে আমার মা ভালোই একটা হাতের একটা যে কোনো একটা প্রফেশন খুব ভালো জানতেন যেটার মাধ্যমে উনি সংসার চালাতেন তো এই জিনিসগুলো দেখতে 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 আমি আসি আসি হচ্ছে আমি প্রায় হয়তো বা পাঁচ ছয় বছর বয়সে চলে আসি তখন হচ্ছে গিয়ে আমার বাবা একটা যে কোনো একটা কোর্টে উনি হচ্ছে একটা দোকান দেয় ওখানে আমি খাবার নিয়ে যেতাম খাবার নিয়ে আসতাম মাও একটা যে কোনো একটা মেয়েদের কাজ শেখানোর একটা জায়গায় চাকরি পায় ওখানে উনি চাকরি করতেন স্বাভাবিকভাবে ছোট ভাই বোনগুলোকে দায়িত্ব মানে সামলানোর দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে চলে আসে আমি ছোট ভাই বোনগুলোতে খুব মানে ওদের মধ্যে মত থাকতাম ওদের সাথে সারাদিন খেলাধুলা করতাম ওদের সাথে পড়াশোনা আমি খুব ভালো ছিলাম ইভেন আমাকে স্কুলে সবাই মিষ্টি মেয়ে বলে ডাকতো বলতো যে মেয়েটা খুব মিষ্টি খুব শান্ত এভাবে কথাবার্তা বলতো আমার মাও খুব আমার মাকে ইভেন ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক বাহবা দিত যে হ্যাঁ আপনার মেয়েটা অনেক ভালো এরকম যাই হোক এভাবে চলতে থাকে দেন একটা সময় এসে আমার বাবা একেবারের জন্য চলে যায় আমার মায়ের কাছ থেকে মানে আর আসে না আমার মা খুব ডিপ্রেসড হয়ে যায় উনি কি করবে তিনটা বাচ্চা নিয়ে কি করবে কোথায় যাবে বুঝতে না পেরে দেন করলো কি একটা যে কোনো একটা আশেপাশের যে কেউ একজন সাজেস্ট করলো যে আপনার মেয়েকে এতিমখানায় দিয়ে দেন ওকে দেন আমার মা ও বললো যে ওখানে খরচ নেই ওখানে পড়াশোনা ফ্রিতে করায় খাওয়া দাওয়া ফ্রিতে জাস্ট আপনি বছরে বছরে যে একটা ফি আছে সেটা দেবেন ওকে দেন এরকম তিন সংসারের বাচ্চা সংসার নিয়ে তিন বাচ্চা সংসার নিয়ে এরকম একটা সংসারে যদি একটা বাচ্চা কমেই যায় তার দায়িত্ব যদি আরেকটা জিনিসের উপর চলে যায় স্বাভাবিক যে কেউ চাইবে যে হ্যাঁ চলে যাক তার ঘাড়ের উপরে থাকুক বা পড়াশোনাও হচ্ছে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এভাবে যেহেতু আমি বড় ছিলাম আমার মামাকে দিয়ে দিল মাদ্রাসায় মাদ্রাসাটা ছিল ওটা মাদ্রাসায় ছিল এতিমখানা আমাকে দিয়ে দেওয়া হলো দিয়ে দেওয়াটা এমন সময় হয় যে সময়টা বেসিক্যালি আমি দুনিয়া জগৎ বলতে কিছুই চিনি না ওই সময়টা আমাকে এমন একটা জায়গায় ঢুকাই দেওয়া হলো যেখানে চারপাশ বন্দি 
চারটা দেওয়াল একটা রুম ওরকম আমি গেলাম যাওয়ার পরে মাথার চুল টুল সব ফেলে দেওয়া হলো কারণ আরবিও পড়তে হবে এখন বাংলাও পড়তে হবে দুইটা একসাথে টানতে হবে ওকে ডান আমি আস্তে আস্তে করে কোরআন হিফজ করা শুরু করলাম সাতপাড়া পর্যন্ত মুখস্থ করলাম এরপরে আমার জন্য অনেক বেশি হেভি হয়ে যাচ্ছিল বাংলা আরবি দুটোই অনেক বেশি হেভি হয়ে যাচ্ছিল এই জন্য দেন আমি মাকে খুব রিকোয়েস্ট করলাম যে মা আমার দ্বারা হচ্ছে না তুমি আমাকে একটা সাবজেক্ট অলরেডি একটু বাদ দাও আমার দ্বারা এটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে ওখানে একটা জিনিস বলতে গেলে হয় কি আমার যে টিচাররা ছিলেন হুজুরা ছিলেন ওনারা আমাকে প্রচন্ড আদর করতেন প্রচন্ড লেভেলের আদর করতেন তার একটা রিজেনও ছিল এটা যে হচ্ছে আমি যে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতাম ওই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যে উনি কোনো না কোনো দিক দিয়ে আমার ফ্যামিলি রিলেটিভের সাথে কানেক্টেড ছিল এই জন্য আমার আমি খুব নাম যশ মানে খুব সবাই আদর করত এক নামে সবাই চিনত আমাকে এভাবে চলতে থাকে আর আমার একটা বিশেষত্ব ছিল হচ্ছে আমি খুব ভালো আর্ট পারতাম খুব ভালো গান করতে পারতাম যে কোনো জিনিস দেখে দেখে আর্ট করতে পারতাম গান করতে পারতাম হামনাদ যে কোনো জিনিস সহজে ক্যাচ করতে পারতাম এই জিনিসটা আমার মধ্যে খুব ভালো ছিল এই জন্য সবাই আমাকে খুব ভালো নজরে দেখত ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল টুকটাক সবাই মেয়ে অবশ্য ওখানে ছেলে ছিল না তো যাওয়ার পরে প্রায় কিছুদিন পরে আমার পায়ের মধ্যে একরকম একটা অ্যালার্জি দেখা দেয় অ্যালার্জি দেখা দেয় পরে অ্যালার্জিটা এত বেশি ভাবে এত বাজে ভাবে ছড়ায় যে আমার পায়ের মধ্যে যে আমার দুই পায়ে হয়ে গেছে ইভেন আমি হাঁটতে পারতেছি না ভালোভাবে আমি ভালোভাবে চলাফেরা করতেছি না ওখানে একটা এমন একটা ঘাস সৃষ্টি হয়ে গেছে ওখান থেকে দিন রাত পানি সরতে থাকতো খুব বাজে অবস্থা আমার আমি মানে আমাকে রেগুলার মেডিসিনের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো আমার মা এই জিনিসটা খুব রাগ করত মানে ওনার যে টাকা খরচ হচ্ছে সবারই কথা স্বাভাবিক তখন হয়তো বা আমি বুঝি নাই এখন বুঝি তখন হয়তো বা আমার মা এটা ভেবে রাগ করতেন যে আমার ছোটখাটো সংসার আমার একার ইনকাম তোমার পেছনে যদি আমি এত টাকার ওষুধ খরচ দিই তাহলে আমি অন্য বাচ্চাদের পেছনে কে দিব এই টাইপের হয়তো চিন্তা তারা ওনার মাথায় তখন কাজ করতো ওনার বয়স যখন কম ছিল যা হোক তো আমার মামাকে খুব বাঁকা জকা করতেন যে তোমাকে এত ওষুধ দিতে পারবো না তোমার পায়ে তুমি এগুলো কোথা থেকে লাগাই আনছো মানে একটা জিনিস আসে না যে আমরা একটা জিনিস খুব সহজে মেনে নেই যে ওষুধটা আল্লাহ প্রদত্ত ওটা আল্লাহ দেয় কিন্তু ওনার মধ্যে এই জিনিসটা তখন কাজ করতো না উনি মনে করতেন ওষুধটা যেন আমি নিজে আর কি গায়ে লেগে কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসি এই টাইপের কিছু উনি মন্তব্য করতেন তো এরপরে পরে হয় কি আমার ঘাটা অনেক বিশাল আকার ধারণ করে আমার পুরা পায়ের উপরে দুই পায়ের উপরে পুরো ছড়িয়ে যায় আমার প্রচুর বাজে অবস্থা আমি ক্লাস করতে পারতাম না ঠিক মতো আমি হাঁটা চলা করতে পারতাম না মানুষ আমার গায়ে লাগতো না যে এই অ্যালার্জিটা যদি আমার হয়ে যায় ওই দিক থেকে আমি আবারও একা হয়ে পড়ি যে আমার সাথে কেউ কথা বলতে চায় না আমার জিনিসের কাছাকাছি কেউ কোনো কিছু রাখতে চায় না যে অ্যালার্জির কোনো কিছু লেগে যদি আবার আমার পাটা যদি আমারও যদি এরকম কিছু হয়ে যায় তো এরকম করতে করতে আমার দুই এক বছর যায় যাওয়ার পরে ওখানে একজন হুজুর ছিলেন যিনি আমাকে অনেক মিজান সাবজেক্টটার কারণে ওটা আমি খুব ভালো পারতাম অবশ্য যারা আরবি পড়েন তারা জানেন ওই সাবজেক্টটার কারণে আমাকে ওই হুজুর খুব ভালো আদর করতেন ওই হুজুর আমাকে অনেকভাবে লাইক প্র্যাকটিক্যালি যে বাসার হোম রেমিডিস যেগুলো ওইগুলোর মাধ্যমে উনি আমাকে অনেক চেষ্টা করলেন যে আমার পায়ের ক্ষতগুলো যেন সারানো যায় অনেক কিছু করলেন ইভেন গরুর কাঁচা কলে যা পর্যন্ত আমার পায়ে বেঁধে দিলেন এই টাইপের অনেক কিছু হলো উনি আমাকে অনেক ওষুধ সাজেস্ট করতেন এরকম কিন্তু সেই তো যাওয়াই তো না মানে ওটা তো থেকেই গেল তো ওই হোস্টেল হতো কি বছরে দুই বার ছুটি দেওয়া হতো যে একবার রমজানে একবার হচ্ছে কোরবানি দেয় আদার্স মাঝখানে ছুটি দেওয়া হতো সেক্ষেত্রে অসুস্থ হলে বা হচ্ছে কোনো পরীক্ষা শেষ দুই এক দিনের জন্য ছুটি এরকম তো এরকম একটা লাইফ চলতে থাকে আমি খুব নিজেকে খুব বদ্ধ মনে করি যে আমি মানে এই জায়গায় আমার বাপ থাকা সত্ত্বেও আমি এতিম আমার বাবা আছে আমার বাবা সংসার জীবিত পৃথিবীতে জীবিত যাদের বাবা নাই তারা এতিমখানায় পড়ে আর আমার বাবা জীবিত আমি এই জায়গায় ছোটবেলা থেকে ওই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে মাথার মধ্যে ক্যাচ করতে করতে মাথার মধ্যে একটা জং ধরে যায় আর কি যাই হোক এরপরে হচ্ছে আমার ছোট ভাই বোন আমার মায়ের সাথে থাকে হঠাৎ করে আমার মা একদিন করলো কি যে তোমাকে তোমার বাবার কাছে দিয়ে আসবো কেন যে তোমার দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না তোমার বাবার কাছে দিয়ে আসবো আমি আমি তো কিছু বললাম না দেন উনি আমাকে দিয়ে আসলেন ওখানে যাওয়ার পরে যেটা ফেস করলাম যে আমার সৎ মা 
উনি আমাকে সকালে পান্তাবাদ খেতে দিতেন আমাকে স্কুলে ভর্তি করাই দেননি আমাকে সকালে পান্তাবাদ খেতে দিতেন দেন হচ্ছে আমাকে বলতেন যে যাও তোমার বাবার আমার দাদার আবার অনেক জমি জমা ছিল অনেক গরু গাবাদি পশু এইগুলো ছিল খুব বড় লোক ছিলেন আমার দাদা তো বলতো যে যাও গরু ওখানে চড়তেছে তুমি ওখানে গিয়ে গরুগুলো দেখাশোনা কর আমি বাচ্চা মানুষ ছিলাম ওই শর্ট প্যান্ট পরে দৌড়ায় দৌড়ায় চলে যেতাম খেলতাম সারাদিন মাঠে বিকাল হলে চলে আসতাম বিকালে যে আসতাম তখন আমাকে এক কাপ চা দেওয়া হতো দুইটা বেলা বিস্কিট নামের একটা বিস্কিট আছে ওই বিস্কিটটা আমাকে খেতে দেওয়া হতো আমি এগুলো খেতাম রাতের বেলা বাবার সাথে বসে ভাত খেতাম এরকম প্রায় আমি থাকি হচ্ছে ছয় সাত মাস থাকি এর মধ্যে আমার মা আমাকে একবার দেখতে যান দেখতে যাওয়ার পরে দেন আমি অনেক কান্নাকাটি করি যে মা আমি এখানে থাকবো না এখানে আমার অনেক কষ্ট হয় যে রাতের বেলা থাকতে কষ্ট হয় সারা দিন আমার খেতে কষ্ট হয় এভাবে চলতে থাকে দেন আমার মা বললো যে তো তাহলে কি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কি তুমি ওকে রাখবা না তো আমার বাবা বললো যে না যেহেতু ওর ওর মা যেহেতু আমার সৎমা রাজি ছিল না আমাকে রাখার জন্য উনি অনেক কথা শোনাতেন আমাকে তো এই জন্য বললো যে ওকে নিয়ে যাও ঠিক আছে আমার মা আবার এনে সেই হোস্টেলে ডুকিয়ে দিলো দেন ওখানে থাকলাম আমি ওটা জানি না ওটা দিয়ে বানানো ওষুধ আমাকে খাওয়ানো হয় যেটা একেবারে চলে যাওয়ার জন্য এর মধ্যে আমি তিনবার আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত সরি সিক্স পর্যন্ত আমি হচ্ছে তিনবার প্রমোশন পাই কজ অফ হচ্ছে আমার পড়াশোনার লেভেল খুব ভালো ছিল এর মধ্যে আমাকে প্রমোশন দেওয়া হয় ক্লাস ওয়ানে যখন আমি রোল এক হই তখন আমাকে ওয়ান থেকে সোজা টু তে উঠায় দেওয়া হয় মানে প্রথম এভাবে করে আমি তিনবার প্রমোশন পাই তো এর মধ্যে একজনের সাথে আমরা ওরকম দশজন গ্রুপ ছিলাম দশজনের একটা গ্রুপ ছিলাম যে দশজনই বারবার প্রমোশন পাচ্ছিলাম এর মধ্যে যখন আমরা হচ্ছে থার্ড যে প্রমোশনটা পাই ওখানে এসে তিনজন ঝরে পড়ে যায় আর সাতজন আমরা থাকি তো ক্লাস যখন আমি যখন এইটে উঠি তখন হচ্ছে গিয়ে আমার যে কোচিংটা হয় সে কোচিং এ একজন বাইরে থেকে একজন কলেজ টিচার আমাদেরকে গণিত করাতে আসতেন ওনার নামটা আমি বলতে চাচ্ছি না তো উনিও খুব ইয়াং ছিলেন যেহেতু তখনকার সময় তখনকার ক্লাস এইট এর ম্যাথ করানোটা অনেক সহজ ছিল তখন সৃজনশীল ছিল না তারপর হচ্ছে অনেক সহজ ছিল তো উনি বাইরে থেকে আমাদেরকে কলেজ থেকে কলেজ স্টুডেন্ট ছিলেন আমাদেরকে বাইরে থেকে হচ্ছে ক্লাসটা করাতে আসতেন তো উনি একদিন হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার গান তারপরে হামনাথ দেশতবোধক গান আমি তিন চারটে পার্টিসিপেট করছিলাম তেন ওগুলো দেখে উনি অনেক খুশি হয় এরপর থেকে উনি আমার সাথে অনেক বেশি কথা বলে ক্লাস আসলে উনি গণিত আমি যখন খাতা ওনাকে দেখা দেখাতে যেতাম যে স্যার গণিতটা হয়েছি কিনা তখন উনি আমার সাথে অনেক বেশি কথা বলতেন আমাদের গ্রুপে একটা মেয়ে ছিল যার নাম ছদ্মনামী ওর নাম ছিল শারমিন তো ও খুব জেলাস ফিল করতো আমি যখন স্যার সাথে কথা বলতাম স্যার যখন আমার সাথে হেসে কথা বলতো ও খুব জেলাস ফিল করতো যে হ্যাঁ কেন স্যার তোমার সাথে এত কথা বলে তো আমি এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম প্রথম বুঝতে পারি না পরে পরে গিয়ে আর কি বুঝতে পারি এরকমই কিছুদিন যাওয়ার পরে আমাদের একটা কম্পিটিশন আসে যে ওই আমি যে এলাকায় থাকি ওই এলাকার তিন চারটা যে মাদ্রাসা আছে ওই মাদ্রাসার স্টুডেন্টের মধ্যে একটা কম্পিটিশন হবে যে কোনো একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে দেন ওখানে আমাদের সবাইকে যে কোনো বাছাই করে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ওখানে ছেলেরাও আসে মেয়েরাও আসে দেন ওখান থেকে আমাকে একটা ছেলে একটা চিরকুটা নাম্বার লিখে আমার হামনাথ শোনার পরে একটা চিরকুটা নাম্বার লিখে সেটা আর কি হচ্ছে টেবিলের উপরে রেখে আমরা লাঞ্চ টাইমে যাচ্ছি সেখানে সে টেবিলের উপরে রেখে চলে যায় দেন হচ্ছে ওই যে শারমিন নামের মেয়েটা সে ওই নাম্বারটা উঠায় নেয় উঠায় নেওয়ার পরে সে ওইটুক পর্যন্ত আমি মানে ওটাও আমি পরে জানছিলাম ওইটুক পর্যন্ত থাকে দেন আমি মাদ্রাসায় চলে যাই এরপরে আমার কম্পিটিশন মানে পড়াশোনা পরীক্ষার প্রিপারেশন যা আছে পরীক্ষার প্রিপারেশন সব চলতে থাকে হঠাৎ করে একদিন আর কি জানতে পারলাম যে আমাকে হুজুর ডাকতেছে ওকে ডান না আমাকে কেন ডাকতেছে বলে কি তোমাকে হুজুর খুব আর্জেন্ট যেতে বলছে এখনই যেতে হবে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে যাব যাওয়ার পরে আর কি এমন হয় যে সবাইকে ডাকার পর আমাকে হুজুর ডেকে স্পেশালি বলতেছে যে আজকে একটা কম্পিটিশন হবে এখানে সাধারণ জ্ঞানমূলক কিছু প্রশ্নের উপরে তোমাকে ওখানে ফার্স্ট আসতে হবে বললাম স্যার এটা কেমন প্রশ্ন এটা কেমন কথা যে আমাকেই ফার্স্ট আসতে হবে বলে কিনা তুমি যেহেতু আমার লাইক রিলেটিভ থেকে বিলং করো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ফার্স্ট আসতে হবে ওকে ডান দেন ওখানে হলো কি হচ্ছে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত যে স্টুডেন্ট গুলো সাতশো জন স্টুডেন্ট ছিল টোটাল দেন ওখানে হচ্ছে গিয়ে সবাই আমরা সাতশো জন মিলে দেন অ্যাটেন্ড করলাম এক্সামটাতে অ্যাটেন্ড করার পরে দেন আমি কোনোভাবেই 
রেজাল্ট মানে আমি পরীক্ষাটা দিলাম দেওয়ার পরে আমি খেতে বসলাম দুপুরে লাঞ্চ করতে বসলাম তখন আমাকে একটা মেয়ে এসে বলতেছে আপু তোমাকে ডাকতেছে প্রিন্সিপাল হুজুর ওকে আমি ডান গেলাম যাওয়ার পরে হুজুর বলতেছে তুমি তো আমার নাম ডুবাই ফেলছো ওকে দেন হলে যখন রেজাল্ট অ্যানাউন্স করলো তখন দেখলাম ফার্স্ট নামটা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট প্রাইজটা আমি পেয়েছি সাতশো জন স্টুডেন্টের মধ্যে দেন সাধারণ প্রশ্ন যে সাধারণ জ্ঞানমূলক যে প্রশ্নগুলো ওখানে আমি ফার্স্ট আসি দেন আমি তো অনেক খুশি কারণ কে না বা আমি ছিলাম ক্লাস এইটের স্টুডেন্ট সেখানে আমার থেকে হাই লেভেলের দুইটা দুই ক্লাস স্টুডেন্ট ছিল আমি ফার্স্ট আসছি সেটা স্বাভাবিক আমার জন্য খুশির ছিল আমি কি করলাম সেখানে যে প্রাইসটা সেটা নিয়ে বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে তার আগের দিন আমার খালাতো বোনকে আমি বলে পাঠাইছিলাম যে মানে যেদিন আমার কম্পিটিশন হয় সেদিন আমি বলে পাঠাইছিলাম যে এরকম এরকম আমি বললো যে আমি কালকে বাসায় যাবো আমার প্রাইজ নিয়ে ওকে বলে পাঠালাম আমি গেলাম আমি যাওয়ার পরে মা এমন ভাবে আমার সামনে দরজাটা খুললো যে আসে না যে কেন আসছে বাসায় ও কেন আসলো বাসায় এই টাইপের যে কোনো একটা এক্সপ্রেশন নিয়ে উনি আমার দরজাটা খুললো আমাকে বললো না যে তুমি আসছো বা তুমি প্রাইজ পাইছো এতগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে তখন ওটা আমার জন্য অনেক বেশি ছিল কজ অফ আমি আমার বয়স অনেক কম ছিলাম তারপর হচ্ছে আমি এতগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে ফার্স্ট আসছি আমার কাছে অনেক কিছু ছিল অবশ্য এখন যেভাবে দেখি যে স্টুডেন্ট মাই স্টুডেন্টের মায়েরা স্টুডেন্টদেরকে ইন্সপায়ার করে যে হ্যাঁ এইভাবে করো ওইভাবে করো ওই রকম কোনো ইন্সপিরেশন আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পাইনি যাই হোক তো আমি যখন মা যখন দরজাটা খুললো মনে হলো যে মায়ের কোনো কিছু আসেই যায় না আমি আসলাম কি গেলাম বা হচ্ছে আমি প্রাইসটা জিতলাম বা হারলাম আমি আসতে করে প্রাইসটা রেখে দেন রুমে গেলাম রুমে যাওয়ার পরে দেখলাম যে আমার মা আমার সাথে কোনো কথাই বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম মা ভাত আছে তো মা বলল যে হ্যাঁ আছে তুমি খাও ওকে আমি খেলাম খাওয়ার পরে তারপরের দিন চলে গেলাম আমাকে তারপরের দিন যখন আসছিলাম তখন আমাকে একটা কথা বলো যখন আমি মায়ের কাছ থেকে টাকা চাই যে বাসায় মাদ্রাসায় যাবো গাড়ি ভাড়া টাকাটা দাও তখন বলে কি বারবার বাসায় আসা লাগে কেন তখন মনে হলো যে না মা আসলে আমার বাসায় আসাতে খুশি হয়নি তারপর চলে গেলাম যাওয়ার পরে আমি খুব আমি খুব আপসেট ছিলাম খুব বেশি আপসেট ছিলাম যাই হোক আমাকে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলরা যে কোনোভাবে ইন্সপায়ার করছে যে কোনোভাবে আমাকে হচ্ছে বলছে যে না এগুলা তো মন খারাপ করতে হয় না এর মধ্যে হতো কি আমি যে মাদ্রাসায় আমার যে টিচাররা ছিলেন ওনারা আমাকে ছোট ছোট যে আর্টগুলো করতাম ওগুলোর জন্য কেউ আমাকে দশ টাকা দিত কেউ পাঁচ টাকা দিত কেউ কিছু গিফট করত বা কোনো ছোট ছোট বোনেরা আর্ট করে নিয়ে যেত দেন বলতো যে আপু এটা তোমার জন্য ওদেরকে ঈদে আমি মেহেদি পড়াতাম ওরা আমাকে পাঁচ দশ টাকা দিত এইগুলো দিয়ে আমার টুকটাক টুকটাক একটু একটু করে চলতেছিল খুব ভালো লাগতো তো এই জিনিসগুলো আমার টিচার একদিন প্রিন্সিপাল স্যার বললেন যে হচ্ছে তুমি চাইলে তোমার গান যে আর্ট গুলো এগুলো চাইলে তুমি আমার যে অন্য স্টুডেন্ট গুলো আছে বা তোমার যে ছোট ভাই বোন ভুন গুলো আছে তুমি তাদেরকে শেখাতে পারো আমি ওদেরকে আলাদাভাবে একটা ক্লাস নেওয়া শুরু করলাম সেটা ছিল শুক্রবার যাই হোক ওরকম শুক্রবারে আমার হচ্ছে জেএসি পরীক্ষা জাস্ট হচ্ছে বাংলা পরীক্ষাটা হয়েছে তার তারপরে মেবি আমাদের আরবি পরীক্ষা ছিল আরবি ফার্স্ট পেপারের পরীক্ষা ছিল তার মাঝখানে হচ্ছে কুরবানির একটা গ্যাপ পড়ে গেছে দ্যাটস ওয়াই ওই কয়দিন বন্ধ ছিল তিন দিন বা পাঁচ দিন বন্ধ ছিল তখন হঠাৎ করে হচ্ছে আমি ওনা ওদের ক্লাস দিচ্ছিলাম হঠাৎ করে আমাকে একজন বললো যে হুজুর তোমাকে ডাকতেছে ওকে ডান গেলাম যাওয়ার পরে দেখি কি একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা ছিল যে আমাকে ওই যে আমি বলছিলাম যে আমাকে একটা কম্পিটিশন একটা ছেলে চিরকোটা একটা নাম্বার দিয়েছিল ওই ছেলেটা দেখি সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে হুজুর বলল ওকে চেন আমি বললাম হুজুর হ্যাঁ আমি তো মনে হয় ওকে কম্পিটিশনে দেখছিলাম মেবি পার্টিসিপেট করতে আসছিল তো হুজুর আমাকে বললো যে ও তোমার জন্য কিছু আনছে কারণ কি আনছে আমি তো আমি স্যার ওকে চিনিও না ওকে বা আমি ভালোভাবে জানিও না ও আমার জন্য কি আনবে তখন হুজুর আসতে করে পিছন থেকে একটা মোবাইল আমাকে বের করে দিল যে হ্যাঁ তোমার জন্য এটা আনছে মানে মানে আমাদের হোস্টেলে হচ্ছে ফোন ইউজ করা অ্যালাউ ছিল না অ্যালাউ ছিল না মানে ওখানে আপনি কোনো কি বলে ফোন ইউজ করতে পারবেন না কোনো রকম কোনো কিছু ইলেকট্রনিক কোনো কিছু ইউজ করতে পারবেন না ওটা জাস্ট আপনার পড়াশোনার একটা জগৎ খাবেন ঘুমাবেন পড়াশোনা করবেন দ্যাটস ইট তো আমি খুব শখ যে এটা কি তখন হুজুর বলো যে হ্যাঁ এটা তোমার জন্য আনসার তুমি ওকে আনতে বলছো ওকে আমি তো আমি পুরো অনেক শখ যে আমি আনতে বলবো ছেলেটার সাথে আমি ওই ফার্স্ট দেখা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এরপরে তার সাথে আর কোনো দেখা সাক্ষাৎ হয়নি তাহলে আমি তাকে কিভাবে আনতে বললাম ছেলেটা বললো হ্যাঁ ওই আমাকে ফোনটা আনতে বলছে আমি তো মানে পুরো আসমান থেকে পড়লাম যে এটা কি করে
বললো যে হ্যাঁ তুমি বলছো যে প্রশ্ন পাওয়ার জন্য ক্লাস এইটে পরীক্ষা শুরু হয়েছে এখন প্রশ্ন লিক হয় লিক ওই প্রশ্নগুলো পাওয়ার জন্য তুমি তাকে ফোনটা আনতে বলছো তেন আমি বললাম যে না আমি ওকে বলিনি ও ছেলেটা বলতেছে এই বলছে আমি বললাম আমি বলিনি যাই হোক হুজুর বেসিক্যালি প্রমাণে বিশ্বাসী প্রমাণ বলতেছে ছেলেটা বলতেছে আমার জন্য আনছে প্রমাণ তার হাতে হুজুর আমাকে এত বেশি মারছিল মানে যে ব্যাত আছে মাদ্রাসায় কি দিয়ে মারা হয় আমি জানি আপনারা জানেন কিনা জানি না ওটা ওখানে যে ব্যাত গাছ আছে ব্যাত গাছে হচ্ছে প্লাস্টার পেছানো হয় দেন হুজুরা দিয়ে মারা হয় আমাকে পুরা হলে সব স্টুডেন্টদেরকে ডাকানো হয়েছে দেন পুরা হলে সবার সামনে আমাকে এত বেশি মারছে এত বেশি মারছে মানে একটা গরুকে হয়তো বা যখন আমরা মাঠের মধ্যে চড়াতে নিয়ে যায় তখন হয়তো আমরা এত মারি না অনেক বেশি মারছিল মারার পরে দেন আমি তো রুমে গেলাম আমাকে ধরে ধরে রুমে নিয়ে যাওয়া হলো আমার শরীরের অনেক জায়গা থেকে রক্ত বের হচ্ছিল আমাকে রুমে নিয়ে যাওয়া হলো দেন আমি তো মানে আমি বুঝতে পারতেছিলাম না অ্যাকচুয়ালি হলোটা কি যে আমি কাউকে কিছু বললাম না ছেলেটাকে সাথে আমি কখনো কথা বলিনি তাহলে ফোনটা আসলো কোথা থেকে আর আমি এত মাইরি বা কেন খেলাম যেহেতু হুজুর আমার ফ্যামিলি রিলেটিভ ছিল সেজন্য আমার মায়ের কাছে আমার হচ্ছে খবরটা পৌঁছে যায় দেন আমার মা তারপরের দিন আসে আসার পরে আমি অনেক সিক ছিলাম মানে আমার গা পুরা পুড়ে যাচ্ছিল জ্বরে আমি নড়তে পারতেছিলাম না পিট নিচে দিয়ে শুতে পারতেছিলাম না আমি উপর করে একটা বালিশের উপরে শুয়েছিলাম আমার মা সেখানে এসে আমার গলা টিপে ধরলো দেন বলল যে দুনিয়াতে আসিস কি জন্য তুই তুই মরা যেতে পারিস না এই টাইপের কিছু কথাবার্তা বললো দেন আমারকে তো ওখানে উনি ঠাস ঠাস করে আমাকে থাপ্পড় মারা শুরু করলো স্বাভাবিক উনি যে অবস্থায় ছিল মারাটা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু আমার এখন যেটা মনে হয় যে ওই জায়গাগুলোতে ওনাদের আমার হুজুরেরও দরকার ছিল বিষয়টা যেহেতু আমি না বলতেছিলাম যে আমি তাকে চিনি না তাহলে তাদের একটু যাচাই বাছাই করার দরকার ছিল আর আমার মায়েরও একটু দরকার ছিল তার মেয়ে বিশ্বাস তার মেয়ের প্রতি তার একটা যে বিশ্বাস সেটাও তার হয়তো বা রাখার দরকার ছিল যাই হোক তো আমার মামাকে খুব বলল যে হ্যাঁ এরকম এরকম আমার বংশে থাইকা তুমি এই রকম কাজ করো আমার বংশে আমার নাম মিঠাইয়া দিস এই হয়েছে ওই হয়েছে খুব বকা জকা খুব মারদর আমার ফ্রেন্ড সার্কেলটা পরে আমার দিকে হা করে তাকায় আসে যে এই রকম মানে এইটা কেমনে হয় যে তুমি এত অসুস্থ তার মধ্যে তোমাকে এত মারে কেমনে আবার যাই হোক এরপরে আমার মা বলে যে তোমার পড়াশোনা করা লাগবে না চলো তুমি বাসায় চলো ওকে ডান আমাকে আস্তে আস্তে করে নিয়ে যাওয়া হলো এর মধ্যে আবার আমার বোনকে ওই মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো আমার ভাইকে একটা হিফজেখানা দিয়ে দেওয়া হলো আমার ভাই হচ্ছে লাইক সামথিং উনিশ পাড়া বিশ পাড়া মতো মুখস্থ করছে আর আমার বোন কোনো আরবি পড়েনি সে আরবি লাইনে পড়াশোনা করছে বাট আরবি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করেনি তো আমার যে বোন সে ছোটবেলা থেকে বেসিক্যালি আমার হাত ধরে বড় হওয়া ওই যে বাবা ছিল না মা চাকরি করতো বাবা চলে গেছিলো মা চাকরি করতো আমি একটু একটু করে তাদেরকে খাওয়ানো পড়ানো স্কুল থেকে এসে তাদেরকে একটু করে ইয়া করা ও সব আমার হাতে দেন হচ্ছে এরপরে যে হোস্টেলে সে যখন এতিমখানায় যায় তখন তো আমি চলে আসি যাই হোক তারপরেও আমাকে হচ্ছে বাসায় এনে সাত দিন রেখে দেন আবার বলা হয় যে তুমি যাও মাদ্রাসায় যাও আমরা আসতেছি ওকে দেন আমাকে মাদ্রাসায় পাঠানো হলো আমার বোন সেখানে আসতে দেন আমরা একটু মিক্সচার করে লাইক আমি ওকে কিছু গণিত শিখাই এভাবে করে আমার জেএসসি পরীক্ষাটা কোনোভাবে শেষ হল এটা ছিল কোরবানের মাঝে মাঝে যে ছুটিগুলো সেই ছুটিগুলোর মাঝখানের ঘটনা দেন আমার জেএসসি পরীক্ষা শেষ আমার মা হচ্ছে এর মাঝখানে আমার মা একদিন আমাকে মারার পরে আমার মা একদিন আমার হলে যায় যে আমি যেখানে আমি পরীক্ষা দিতে যাই বেসিক্যালি সেই দিন আমার গণিত পরীক্ষা ছিল আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে কান্না করার পরে দেন আমি মনে করছি যে না আমার মা মনে করে আমার মা মেয়েকে মারছে এই টাইপের ভুল থেকে কিছু কান্নাকাটি করছে সে আবার তারপরের দিন হোস্টেলে এসে বলে যে তোমাকে যে কালকে ধরে কান্না করলাম না তুমি ভাইবো না যে ওটা তোমার জন্য সিম্পেতি টাইপের কিছু কান্না টান্না আমি তখন দোয়া করছি আল্লাহ যেন তোমার দুনিয়ার থেকে উঠে আনে তখন আর কি মনে হইলো যে না আমিও মেবি মানে কোনো এক জায়গায় আটকে আসি যাই হোক আমি ক্লাস নাইনে উঠলাম উঠার পরে দেন একদিন ওই রকম ইয়া পরীক্ষা সরি কুরবান চলতেছে দেন ওখানে হচ্ছে সবার গার্ডিয়ান আসতেছে ছুটি দেয়নি আমাদেরকে কারণ আমাদের যেহেতু পরীক্ষা ছিল এই জন্য আমাদের ছুটি দেওয়া হয়নি তো সবার গার্ডিয়ান আসতেছে সবার গার্ডিয়ান কেউ বাটি বরে গুস্ত নিয়ে আসতেছে সে কেউ হচ্ছে রুটি নিয়ে আসতেছে অনেক কিছু আমার ছোট বোন যেহেতু ছোট ছিল সেই জন্য তাকে ছুটি দেওয়া হয় দেন হচ্ছে 
আমি কোন রকম এক গার্ডিয়ান থেকে ফোন দিয়ে আমার মাকে ফোন দিলাম বিকাল হয়ে গেছে আমার জন্য কিছু আসতেছে না আমার তো মনে যাচ্ছে যে আমিও ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি থেকে কিছু আসুক বা আমিও কিছু খাই দেন হচ্ছে আমার মাকে আমি ফোন দিলাম আমার মাকে ফোন দিয়ে বললাম যে মা তোমরা আসবা না তো মা বললো যে আশা লাগবে কারো আশা লাগবে পরে আশা লাগবে এই কথাটা শোনার পরে আমার মনে হলো যে তাদের অ্যাকচুয়ালি আসার কোনো ইন্টারেস্ট নাই তারা আমি বললাম না থাক কালকে আসলেও চলবে আজকে আসা লাগবে না বলে কি আজকে তো বাসায় কাজ অনেক আজকে আসা যাবে না আমি কালকে রিফাত সরি যে রিফাতকে পাঠাই দেব ওকে ডান দেন তারপরের দিন দেখলাম আমার ভাই কিছু গোস্ত নিয়ে আসলো আসার পরে দেন আমার না খুব কষ্ট লাগলো যে কালকে সবাই খাইছে ঈদের প্রথম দিন আমি প্রথম বাচ্চা আমি আমার মায়ের প্রথম বাচ্চা সবাই কালকে একটু একটু করে খাইছে আমাকে সবাই একটু একটু করে খাওয়াই দিছে তাদের বাড়ি থেকে আনা জিনিস আর আমি তার পরের দিন খাচ্ছি স্বাভাবিক ওই বয়সে আমার বুদ্ধিতে যতটুকু আসছে আমার ব্রেনে যা ধরছে ওই অনুযায়ী আমি একটু কষ্ট পেলাম তারপর হচ্ছে গিয়ে এরপরে আস্তে আস্তে চলতে থাকে এর মাঝখানে হয় কি হচ্ছে আমার এক ভাইয়ের বিয়ে হয় তো ওখানে আমাকে ছুটি নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমার তখন বেসিক্যালি আমি খুব বয়সে ছোট ছিলাম যেহেতু আমি প্রমোশন নিয়ে পড়াশোনা করছি বয়সে ছোট ছিলাম এ মানে আমার ক্লাসটা একটু বেশি হয়ে গেছিল তো তখন হয় কি যে সবাই আমাকে অনেক ইয়া নিয়ে তাকাই আসে যে এই কার মেয়ে কারণ আমাকে কখনো দেখেনি আমি অনেক ছোটবেলা থেকে হোস্টেলে চলে গেছি এ কার মেয়ে এত সুন্দর মানে হচ্ছে চুল টুল এত সুন্দর এত ভদ্র এটা কার মেয়ে সবাই চুল টুল আমার ইভেন আমার আমার চুল এত সুন্দর ছিল আমার চুলটা সবাই ধরে দেখলো যে এটা অ্যাকচুয়ালি আসল চুল না নকল চুল যাই হোক আমার মাও খুব প্রাউড ফিল করলো যে আমাকে সবাই এত ভালো বলতেছে তারপর আমি বিয়ে অ্যাটেন্ড করার পরে বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে যে ছেলেটাকে হচ্ছে যে ছেলেটা আমার জন্য ফোন নিয়ে আসছিল বেসিক্যালি ওই দিন আমি জানতাম না বাট ওই দিন ওই ছেলেটাকেও অনেক মারা হয় আমার যে হুজুরা ছিলেন ওনারা ওনার ও ওই ছেলেটাকেও ধরে অনেক মারা মারে তো স্বাভাবিক একটা যুবক ছেলেকে যদি কেউ ধরে মারে একটা যে থেকেই যায় যে হ্যাঁ কেন এরকম করলো আমার সাথে ওই মেয়ের কারণে কেন এত কিছু হবে ওই মেয়ে কেন এই আমার এইটা হবে এই টাইপের ওর মধ্যে হয়তো কোনো জেদ কাজ করছে দেন ও হচ্ছে প্রতিদিন মাদ্রাসার সামনে এসে দাঁড়ায় থাকত প্রতিদিন মাদ্রাসার সামনে এসে দাঁড়ায় থাকতো যেহেতু আমি ভিতরে ছিলাম আমি বাইরে যেতে পারতাম না সেহেতু সে এমন বা জায়গায় দাঁড়াতো যে জায়গাটাতে আমার ক্লাস ছিল সোজাসুজি হচ্ছে সে রোডের ওই পাশে দাঁড়ায় থাকতো মানে তাকে খুব স্পষ্ট দেখা না গেল দেখা যেত যাই হোক স্বাভাবিক যেহেতু ওইটা আমার মাদ্রাসা এরিয়া ছিল হুজুরদের আনা গোনা লেগেই থাকতো ওনারা কোনোভাবে বিষয়টা খেয়াল করেন খেয়াল করার পরে দেন হচ্ছে ওনারা আমার ফ্যামিলি মা মামা মাকে বিচার দেন যে হচ্ছে এরকম এরকম ব্যাপার তে মানে এরকম এটা তো ঠিক না ছেলেটা প্রতিদিন এসে দাঁড়ায় থাকে এটা তো ঠিক না আমার মা আবার আমাকে এসে দেখা করতে আসে দেখা করতে এসে আমাকে প্রচুর লেভেলের কিছু কথা শোনায় যেগুলো বেসিক্যালি একটা মা একটা মেয়েকে বলে না আর হচ্ছে যেইগুলো বেসিক্যালি একটা মা হয়ে একটা মেয়েকে বলার আগে বিবেককে বাদে যে আমি আমার মেয়েকে এ কথাগুলো বলবো বা মানে এইগুলো আমরা সচরাচর কারো ক্ষেত্রে ইউজ করি না হয়তো বা হয়তো বা তখন আমার মা ইউজ করছে রাগের বসে আমি জানি না হয়তো বা ইউজ করছে তো এরপর হয় কি ওই দিন আমার খুব মন খারাপ ছিল মন খারাপ থাকার পরে আমার এক ফ্রেন্ড ছিল খুব বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল সে আমাকে হঠাৎ করে ঘুম থেকে আমি খুব মন খারাপ করে ঘুমাচ্ছি তো সে আমাকে এসে বললো চল ওঠ বললাম কেন বলতে কি হচ্ছে শারমিনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ওই শারমিন যেই শারমিনটা জেলাসি ফিল করতো যে ওই ম্যাথ টিচারটা আমার সাথে কেন কথা বলে তো বলে কি শারমিনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোথায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে কি ওকে হলে নিয়ে গেছে হুজুররা সবাইকে যেতে বলছে হলে চল গেলাম যাওয়ার পরে জানতে পারলাম যে শারমিনের শারমিন মাদ্রাসার ভিতরে যে কোনোভাবে লুকিয়ে একটা ফোন ইউজ করতেছিল যাই হোক জানার পরে তো পর সারেরা কি করলো যে ফোনে যাদের যাদের নাম্বার ছিল তাদের সবাইকে মাদ্রাসায় ডাকছে ভাগ্য বসত সেখানে ওই ছেলেটাও চলে আসে যে ছেলেটা বেসিক্যালি এত যে ছেলেটার কারণে আমি এতগুলো মায়ের খেলাম যে ছেলেগুলো ছেলেটার কারণে আমার মা আমাকে এত বেশি কথা শোনালো আমার মামাকে এত মারলো হুজুরেরা তো পুরাই অবাক এই ছেলে এখানে কেন তাহলে কি এই মোবাইলে কি হচ্ছে তাহলে তাহলে তোমার মানে ওই ওয়াজিহারও তাহলে ভাগ আসছে শারমিন আমার দিকে তাকালো আমি ওর দিকে তাকালাম যেহেতু আমি যেহেতু কিছুই জানি না শারমিন সরাসরি অবশ্যই আমাকে মিথ্যা বলতে পারে না সে অবশ্যই বলল যে না ওর কোনো ভাগ নেই 
তাহলে এই ছেলে এখানে কেন তখন সে কোনোভাবে মারার পরে সে স্বীকার করলো যে ওই দিন নাম্বারটা যখন আমি রেখে আসছি ওই দিন ও নাম্বারটা উঠিয়ে আমার নাম করে এতদিন ওই ছেলের সাথে কথা বলছে দেন সে তার মধ্যে একটা যে জেলাসি ফিল কাজ করতো যে ওই স্যার কেন আমার সাথে কথা বলে দেন আমার নাম করে সে মোবাইলটা আনায় আনানোর পরে দারওয়ানকে দিয়ে সে যে কোনো ভাবে সেটা হুজুরদের চোখে পড়ায় চাচ্ছিল সে যাতে আমি মাদ্রাসা থেকে রেস্ট্রিকশন নিয়ে কোথাও মানে আমাকে যেন রেস্ট্রিকশন দেওয়া দেয় যে আমি এই মাদ্রাসায় পড়তে পারবো না এই টাইপের কিছু যাই হোক এটা প্রমাণ হয় প্রমাণ হওয়ার পরে অনেক মানে অনেক ডিটেলস এ প্রমাণ হয় সেটা তাকে ওই ছেলেকে জব ইয়া করা হয় যে ফোনে কথা বলো যে ওই পাশ থেকে ফোনে কথা বলো দেখো ভয়েস সেম কিনা আমাকে দিয়ে ফোনে কথা বলানো হয় যে ভয়েস সেম কিনা দেন হচ্ছে তুমি কখন শারমিনকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কখন কখন কথা বলছো দেন ওই ছেলেকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কখন কখন কথা বলছো দুইজনের প্রমাণগুলো মিলানোর পরে দেখে যে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ওদের এই মিল আছে তখন হুজুর আমাকে এসে বললো যে সরি তোমাকে শুধু শুধু এত লাঞ্ছিত হইতে হলো তখন আমি হুজুরকে একটা কথা বলছিলাম যে হুজুর আপনি এখন আমাকে সরি বলতেছেন কিন্তু আমি যে এই কয়দিনে আমি যা টলারেট করছি আপনি যে আমাকে মারছেন বা আমার মা আমাকে যা যা করছে এই জিনিস এই দিনগুলো আপনি আমাকে ফিরাই দিতে পারবেন না সরি বললে তো সবকিছু হয় না এই দিনগুলো আপনি আমাকে ফিরাই দিতে পারবে না যাই হোক এই যে প্রমাণগুলো হলো এই জিনিসটা কিন্তু আমার মায়ের কানে পৌঁছায়নি আমার মা অতটুকুই জানে যে আমার একবার একটা ছেলে আমাকে ফোন দিতে আসছে একটা ছেলে আমার জন্য রেগুলার বাইরে দাঁড়ায় থাকে এই জিনিসগুলাই জাস্ট আমার মা জানে আমার মা এটা জানে না যেহেতু মাদ্রাসার নাম খারাপ হবে ওর যে ফোন কলস ওখানে অনেক একটু নামি ধামি কেউ আসার কারণে বলছে যে যেহেতু মাদ্রাসার নাম খারাপ হতে পারে বা এই টাইপের কিছু হওয়ার কারণে সে ওই কথাটা লিক করা হয় না দেন আমার মাকেও ভুল বসত বা জানা বসত করছে আমি জানি না আমার মাকে এই জিনিসটা জানানো হয় না আমার মা সেম ভুলের মধ্যে কাটতে থাকে যে হ্যাঁ আমার মেয়ে তো এই এই কাজ করে এসে আমাকে হঠাৎ করে বলেন যে চলো ওরম কোথায় তখন আমার হচ্ছে ক্লাস নাইন প্রথম সেমিস্টার এরকম শেষ হয় তখন আমার বাবা বলো চলো ওকে ডান আমাকে বলো যে বললো যে তোমাকে আর হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে হবে না এতিমখানায় থেকে পড়াশোনা করতে হবে না তুমি এখন বাহির থেকে আসা যাওয়া করে পড়াশোনাটা করবে নিয়ে যাওয়া হলো আমার ছোট বোন সেই হোস্টেলেই থাকলো আর হচ্ছে গিয়ে আমার যে ভাই সেও তার হোস্টেলে আমাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো আমি বাসায় গেলাম আমি প্রতিদিন বাহির থেকে আসা যাওয়া করে করে পড়াশোনা করলাম যে আসতাম যেতাম আসতাম যেতাম আমাদের কিন্তু হচ্ছে তখন ক্লাস ফাইভের যারা ঊর্ধ্বে তাদেরকে হচ্ছে মেক আপ পড়তে হতো বুরখা পড়তে হতো তারপর আমার মা আমার মায়ের কিছু কিছু বিহেভিয়ার আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগে যে আমি যখন বাসায় যাই বাসায় যাওয়ার পরে বেসিক্যালি আমি আমার আমার মা হঠাৎ করে আমাকে একদিন বলে যে তোমার এত পড়াশোনা যখন আমি বাহির থেকে আসা যাওয়া করি পড়াশোনা করি তখন আমার খরচটা একটু বেড়ে যায় যে আমার পরীক্ষার ফি গুলো দিতে হচ্ছে আমার রেগুলার আসা যাওয়ার একটা খরচ হচ্ছে তারপর হচ্ছে গিয়ে আমার লাইক একটা মাসিক একটা ফি হচ্ছে সেই খরচগুলো আমার মা আমাকে হঠাৎ করে বললো যে তোমার এত পড়াশোনার খরচ আমি উঠাইতে পারবো না ওকে এখন আমি কি করবো হঠাৎ করে আবার একদিন এসে বললে যে আমার এক বন্ধুর মেয়ে আছে ছোট তুমি ওকে পড়াও ওকে পরে যা পাও ওটা দিয়ে তুমি তোমার পড়াশোনা চালো ওকে না না আমাকে ওখানে দেওয়া হতো তখনকার সময়ে আমি যখন ক্লাস নাইনে তখন আমাকে ফি দেওয়া হতো একটা টিউশন ফি দেওয়া হতো সাতশো টাকা যাই হোক আমি ওটা বিকালে পড়াতাম আর তখন আমার টাইম শিডিউলটা এইরকম ছিল তখন যেহেতু আমার সামনে এস এস সি পরীক্ষা ছিল তো আমার টাইমটা হচ্ছে এইরকম ছিল যে আমি সকালে ছয়টায় উঠতাম সাতটার মধ্যে রেডি হয়ে চলে যেতাম আমার হচ্ছে সাড়ে সাতটা লাইক আটটা থেকে হচ্ছে আমার দশটা পর্যন্ত টিউশন সরি কোচিং থাকতো দেন কোচিং পরে হচ্ছে আমার ক্লাস শুরু হতো ওটা চলতো দুইটা পর্যন্ত এর পরে আবার চারটা পর্যন্ত আমার আরেকটা কোচিং থাকতো ওটা শেষ করে দেন বাসায় এসে আমি হালকা কিছু খেয়ে দেন হচ্ছে পাঁচটার মধ্যে আমি আবার টিউশন চলে যেতাম সেখান থেকে সাতটায় আসতাম এসে আটটার মধ্যে ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে ঘর দর গুছায় দেন হচ্ছে আমি বাসায় একজন স্যার আসত ওনার কাছে পড়তাম উনি আমাকে হচ্ছে পড়াতেন ভালোই উনি আমাকে ম্যাথটাই পড়াতেন বেসিক্যালি ম্যাথ আর ইংলিশটাই পড়াতেন ওনা উনি ভালোই পড়াতেন যাই হোক এইভাবে আমার টাইম শিডিউলটা চলতে থাকে এর মধ্যে হতো কি যে সকালবেলা উঠে তরকারি যে গরম করা বা ঘর যে ঝাড়ু দেওয়া বা হচ্ছে বিছনাটা যে গোছানো এই কাজটা আমার মামাকে করতে বলে যেহেতু আমার এক ঘন্টা টাইম 
তো সেই তো আমার প্রচুর তাড়াহুড়া তাড়াহুড়া পড়ে যেত কোনোদিন এমনও হয়েছে যে আমার তাড়াহুড়ার কারণে তরকারিটা পড়ে গেছে ওই দিন মানে আমি জানি না কম বয়সে একটা জিনিস মানুষের উপরে এত খারাপ ভাবে প্রভাব আসলেই ফেলে কিনা কিন্তু এই যে ওনার যে বকা গুলো ওনার যে কথা গুলো আমার উপর প্রচুর প্রভাব ফেলতো যেহেতু আমি ছোটবেলা থেকে আমার যে মা বাবার যে একটা ঝগড়া ঝাটি যে একটা সংসার অশান্তি ওঠা দেখে আসছি দেন এরপরে দেখলাম হঠাৎ করে বাবা নাই মা একা সংসার চালাচ্ছে মায়ের সব যে আমার উপরে এরপরে এত কিছু হলো দেন আমার আমার মা এরপরেও কেন আমার সাথে এমন কেন বিহেভ করে আমি আমার না খুব মানে খুব খারাপ লাগতো খুব বেশি খারাপ লাগতো ইভেন আমি মাঝে মধ্যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কান্না করতাম যে আমার সাথেই কেন এমন উনি ইভেন এমনও হতো যে উনি আমার রাগ দেখিয়ে উনি জগ ভেঙে ফেলতো গ্লাস ভেঙে ফেলতো তারপর হচ্ছে মানে আমাকে এতই মারধর করতো এমনও হয়েছে যে উনি আমাকে গলা টিপে ধরছে পা দিয়ে এমন হয়েছে এই ভুলগুলো কিন্তু এমন ছিল না যে অনেক বড় যে যেখানে অ্যাকচুয়ালি গলাটা টিপে ধরাটাই মানান সই বা হচ্ছে আমাকে আমার সামনে জগ ভেঙে ফেলা একটা গ্লাস ভেঙে ফেলা গুলা মানান সই এই জিনিসগুলো কিন্তু ওরকম না যেহেতু আমি আমার ক্লাস অনুসারে বয়সে ছোট ছিলাম এই জিনিসগুলো আমার উপরে খুব বেশি একটু এফেক্ট করতেছিল মানে নিজেকে কন্ট্রোল করাটা ওই বয়সে যে আসেন না যে মা বাবা বলে যে মা এটা না ওটা মা এটা না ওটা এই জিনিসগুলা আমি খুব মিস করতাম ইভেন আমি এই ফিল্ডটা কখনো পাইনি যে এই জিনিসগুলো কেমন যা হোক এরপরে হচ্ছে আমার মা খুব রাগ দেখানো শুরু করলো আমার কোনোদিন তরকারি পুরে যেত বা কোনোদিন ঘর ঝাড়ু না দিয়ে চলে যেত এর মধ্যে হলো কি আমার একদিন ঘর ভাড়া উঠানো হলো ঘর ভাড়া উঠানোর পরে আমার মা নাকি হঠাৎ করে ষোলো হাজার টাকা পায় না আমি তখন ক্লাস আমার মা নাকি ষোলো হাজার টাকা খুঁজে পায় না ফ্রিজের উপরে নাকি রাখছিল দেন খুঁজে পায় না আমি মেবি কোন বাংলা বাংলা ক্লাস অথবা গার্হস্থ ক্লাস যে আপনারা যারা গার্হস্থ বিষয়টা জানেন ওটা বুঝবেন গার্হস্থ যে ক্লাস ছিল ওটা মেবি করতে ছিলাম তখন আমার হঠাৎ করে আমাকে একজন দারোয়ান গিয়ে বললো যে আপনার গার্ডিয়ান আসছে আমার গার্ডিয়ান আমি তো বাহির থেকে আসতে যাওয়া করে পড়াশোনা করতে তাহলে আমার গার্ডিয়ান আসবে কেন বলে বলে কিনা আসছে আপনি যান গেলাম যাওয়ার পরে দেখি হ্যাঁ আমার মা বসে আছেন তখন আমার মা বলল যে টাকা টাকা আছে কিসের টাকা বলে কি বাসা থেকে ষোলো হাজার টাকা চুরি হয়ে গেছে বলো বলো কি পরে বলে যে হ্যাঁ এরকম এরকম যে আমি ফ্রিজের উপর রাখছি দেন পাচ্ছি না ওকে দেন আমি আমার প্রিন্সিপাল হুজুরের কাছে গিয়ে হচ্ছে ছুটি নিলাম যে বাসায় টাকা চুরি হয়েছে এখন আমাকে একটু কাইন্ডলি যেতে হবে দেন আমি ছুটি নিয়ে বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে যাচাই বাচাই করা এইগুলো এরপরে জানতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি আমার মা দেখতে গেছিল যে আমি টাকাটা নিয়ে কোনো রকম পালিয়ে গিয়েছি কিনা এরপরে একটা সময় এমন আসে যে আমার মা টাকা হারাই যাওয়ার যে দোষটা সেটা সেটার কারণে সেটা কে নিছে সেটা উনি খুঁজে পাচ্ছে না তারপর হচ্ছে যে মানে উনি ওনার মাথার উপর ওই চিত্রা চেপে বসছিল যে আমার মেয়ে ওই জিনিসটা করে আসছে একটা ছেলের কাছে ফোন চাইছে বা একটা ছেলের সাথে তার তার সাথে প্রতিদিন দেখা করতে আসছে এই জিনিসগুলো উনি ওনার মাথা থেকে হয়তো বা সরাতে পারতেছিল না এরপরে উনি হঠাৎ করে আমাকে হচ্ছে বলল যে তোমার বিয়ে দেওয়া দেওয়া হবে তোমাকে আর রাখা যাবে না তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেব বিয়ে দিয়ে দেব আমি ভাবলাম জোকস বিয়ে দিয়ে দিব এটা আমার কেমন কথা দেন আমার হচ্ছে যে সাতশো টাকা যে আমি টিউশন ফি পেতাম ওখান থেকে আমি আমি আমার যে পরীক্ষার ফি যে হচ্ছে টিউশন ফি এইগুলো আমি ওখান থেকে কন্ট্রোল করতাম ইভেন এমনও হয়েছে যে আমার টিউশন ফি পেতে লেট হচ্ছে আমার হজুর জিজ্ঞেস করলো যে মাকসুদা তুমি কখন দিবা এরকম দেন হচ্ছে আমি বলতাম যে টিউশন ফি ফিটা পেয়ে নেই দেন দেই ওকে দেন তো এরকম চলতে থাকে একটা সময় এসে হচ্ছে আমি খুব একটা টায়ার্ড হয়ে যায় যে আমার দ্বারা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না পড়াশোনা এস এস সির পড়াশোনাটা অনেক বেশি থাকে পড়াশোনা কোচিং একটা টিউশন আমার নিজের একটা লাইফ লিড আছে সব কিছু মিলায় না একটা আমি একটা মানে একটা জায়গায় আটকে গেছি তখন একটা আমার আরেকটা জিনিস যেটা ছিল আমার লাইফে আমি কখনো আমার মাকে বলিনি মা আমার খেতে লাগছে আমাকে খেতে দাও আছে না যে ক্লাস নাইনে পরে একটা মেয়ের কত চাহিদা থাকে যে আমার কসমেটিক্স লাগবে আমার একটা কাপড় লাগবে বা আমার এক জোড়া জোতা লাগবে আমার একটা বোরখা নষ্ট হয়ে গেছে আমার একটা হিজাব নষ্ট হয়ে গেছে এই জিনিসগুলো আমি আমার মাকে কখনো বলিনি আমি একটা 
হিজাব দিয়ে এমনও গেছে আমি পুরো এক বছর চালিয়ে দিছি তো মানে খুব ছোটবেলা থেকেই ওই চাপা স্বভাবের চাপা স্বভাবের হয়ে যেতে যেতে বড় হয়েও কেন জানি মনে হতো যে আমি এই জিনিসটা চাইলে মনে হয় আমাকে বকা দিবে তরকারি রান্না করতো মা ওখানে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হতো যে হলুদের পানি আনতে বলছে আমি আমি ভুল করে অন্য পানি নিয়ে আসলাম এক জায়গার পানি নিয়ে আসতে বলছে ওগুলো মা আমার আমার পায়ের দিকে ধাক্কা মেরে ফেলাই দিত এটা কেন ওটা না কেন এর মধ্যে হলো হলো কি যে আমার বিয়ের কথা চলবে চলবে এরকম ভাবতে এর মধ্যে হলো কি আমার যে মাদ্রাসা ওই মাদ্রাসাতে যে কোনো একটা ঘটনা ঘটে যে বাইরের লোকজন যে জমি যে খসা খসি হয় সেই রকম একটা ব্যাপার নিয়ে দেন হচ্ছে ওনারা একটা ঝগড়া বিবাদে বেঁধে গেলেন তো ওখানে বেসিক্যালি বাড়ি থেকে পাথর ছোড়া বাড়ি থেকে আগুনের বোতলে ভরে আর কি ক্যারোসিন আগুন এইগুলো ফেলা এইগুলো এরকম একটা ঘটনা ঘটে তো ওখানে স্টুডেন্টরা যার যার মতো যে যেদিক দিয়ে পালাচ্ছে যে যেদিক দিয়ে পাঠতেছে ওভাবে পালায় যাচ্ছে আমি আমার ছোট বোনটাকে নিলাম নিয়ে দেন তখন প্রায় আমার কোচিং শেষ হতে শেষ হতে আসরের টাইম হয়ে গেছে দেন ওই ঘটনার কারণে মাগরিবের টাইম হয়ে গেল মাগরিবের টাইম হয়ে যাওয়ার কারণে আমি কি করলাম রাতের বেলা অনেক বৃষ্টি করতেছিল তখন তখন আমার মাদ্রাসা প্রায় অর্ধেক ভাঙচুর স্টুডেন্টরা এদিক থেকে ওদিক দৌড়াদৌড়ি আমি আমার ছোট বোনটাকে কি করলাম আমার কাছে যেহেতু টাকা ছিল না ওই সময় আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা ছিল না আমি বাসার সামনে পর্যন্ত যাব টাকাটা ওখান থেকে নিয়ে দিয়ে দিব আমি কি করলাম আমার কাছে যা টাকা ছিল ওই টাকাটা দিয়ে আমার বোনের যে জিনিসপত্র গুলো ওগুলো একটা রিক্সাতে দিয়ে আমার বোনকে রিক্সা উঠে দিয়ে বললাম যাও আমি আসতেছি হেঁটে হেঁটে আসতেছি ওকে উনি গেল ও গেল যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে আমি পৌঁছালাম স্বভাবগতভাবে যেহেতু বৃষ্টি পড়তেছে আমি ভেজা থাকবো আমার চুল আমার মা সবকিছু অগুছালো থাকবে যেহেতু আমি এত বড় আমার মা দোস্তা এত বড় একটা ঘটনা ঘটছে সেখান থেকে সেখান থেকে আমি বের হয়ে আসছি স্বাভাবিকভাবে আমি অগুছালোই থাকবো তো উনি আমাকে দেখে বলল যে আসছো দেখা সাক্ষাৎ শেষ বলো মানে বলে কি হ্যাঁ ওকে ওকে আগে পাঠায় দেওয়ার কারণ কি বেরি যখন হয়েছে তখন দুজন একসাথে চলে আসতে পারলো না তখন আমি বললাম জিনিসপত্রের কারণে এক রিক্সায় দুইজন বসার চাচ্ছিল না এই জন্য আমি ওকে আগে উঠাই দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি তার আমি আসছি ওই দিন আমাকে প্রচুর উনি কথাবার্তা শোনাইলো ইভেন ওই আমি যে এত বড় মানে এত একটা ঘটনার জায়গার থেকে আসলাম ওখান থেকে উনি আমাকে সোজা বাথরুমে ঢুকাই দিয়ে বললেন কাপড় যেগুলো ভিজায় ভিজে আনছো ব্যাগের সব সব কাপড় ভিজে গেছে যেগুলো ময়লা হয়েছে সবগুলো ধুয়ে তারপর তুমি ওয়াশরুম থেকে বের হবা ওকে আমি সেই ভিজা অবস্থায় ওয়াশরুমে গেলাম সব ধুলাম ধুয়ে দেন বের হলাম তারপরও তো কত কথা এটা ওটা এটা ওটা যাই হোক এরপরে মা ফাইনালি সিদ্ধান্ত নিল তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেবো তোমার এত ভন্ডামি আমার আর সহ্য হচ্ছে না তোমাকে আর আমার ভালো লাগতেছে না তুমি এইসব শুরু করছো আমি তোমাকে বিয়ে দিয়ে দেবো দেন আমার আমি টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছি অলরেডি তখন এস এস সির জন্য যে একটা টেস্ট পরীক্ষা হয় টেস্ট পরীক্ষাটা তখন আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আমার রেজাল্ট চলে আসছে আমি আমার লাইফে একটা জিনিস আমি কখনো কোনো কম্পিটিশন হেরে আসিনি ইভেন এমনও হয়েছে যে আমি হামনা দেশতবোধ গান আর্ট আমি তিনটা জায়গায় পার্টিসিপেট করছি আমি তিনটা জায়গা থেকে প্রাইজ নিয়ে আসছি এমনও হয়েছে যে হচ্ছে মানে এক ঘন্টার একটা কনভার্সেশন কনভার্সেশন থেকে একটা আইডিয়া নিয়ে একটা তোমাকে রচনা লিখতে হবে সেখানে অনুযায়ী তোমাকে প্রাইজ দেওয়া হবে নাম্বার দেওয়া হবে সেখান থেকে আমি ফার্স্ট প্রাইজ নিয়ে আসছি আমি কখনো কোনো সাবজেক্টে ফেল করিনি আমার মা সব সময় আমার আমার ইভেন আমি যে স্কুল মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছি ওই স্কুল মাদ্রাসার যে প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন ম্যাডাম ছিলেন ওনারা স্পেসিফিকলি আমার মাকে চিনতেন খুব ভালোভাবে যে হ্যাঁ ও ওর মা উনি ওর মা ও খুব ভালো স্টুডেন্ট এইভাবে চিনতেন তো স্বাভাবিকভাবে আমি টেস্ট পরীক্ষায় ভালোভাবে রেজাল্ট করলাম এবার আমার ফাইনাল পরীক্ষার পালা আমি পড়াশোনা করতেছি ওয়েট করতেছি হঠাৎ করে আমার মা বললেন যে তোমার বিয়ে ফাইনাল হোয়াট আমি বললাম আমার বিয়ে ফাইনাল বলে কি হ্যাঁ তোমার বিয়ে ফাইনাল এরকম এরকম ছেলে ঢাকাতে থাকে ভালো তোমার মামা পছন্দ করছে তোমাকে ওখানে দিয়ে দেওয়া হবে কখন বিয়ে বললো যে হ্যাঁ এই কয়দিনের মধ্যে তোমার বিয়ে কোনো অনুষ্ঠান হবে না কোনো কিছু হবে না জাস্ট আমরা নিয়ে গিয়ে তোমাকে দিয়ে আসবো আমি ওই বয়স অনুযায়ী আমি বুঝতে পারতেছিলাম না অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমি যখন বুদ্ধি হয়েছে এরপর থেকে যেহেতু আমি হচ্ছে মাদ্রাসায় ছিলাম একটা চার দেয়ালের ভিতরে ছিলাম বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না আমি জানতামই না ইভেন এখনো 
আমি আমি আমার যে জন্মস্থানটা ওই জন্মস্থানটা আমি এখনো ভালোভাবে চিনি না কারণ বাইরের জগৎ ওই যে বললাম একটা চাপা স্বভাবের কারণে আমি ভিতরে ভিতরে ভয় পেতাম খুব যে কোনো জিনিসকে খুব ভয় পেতাম সবাই আমাকে বলতো তুমি এত কথা কম বলো কেন তুমি এত লুকায় থাকো কেন আমি মেয়েদের সাথেই কথা কম বলতাম আমার বাসায় গেলে তো আমাকে কেউ দেখতই না আমি রুমের ভিতরে আমার সারাদিন পড়ে থাকতাম মানুষের সাথে কথা বলা মানুষের সাথে মেশা এই জিনিসটা আমার কাছে একটা ভয় বলে একটা অনেক বড় একটা কাজ বলে মনে হতো যাই হোক আমি তো চিন দুনিয়ার বাইরের জগৎ সম্পর্কে ইভেন বিয়ে জিনিসটা কি ওই বয়সে হয়তো আমার দিক থেকে ভালোভাবে জানা ছিল না আমি জানতাম না অ্যাকচুয়ালি বিয়ে জিনিসটা কি বিয়েটা কেন হয় কিভাবে হয় কার সাথে হয় কখন হয় যাই হোক এরপর হচ্ছে আমাকে হঠাৎ করে একদিন শপিং এ নিয়ে যাওয়া হলো চলো শপিং এ গেলাম আমাকে মিনিমাম আমার যে আমার যে বাসা ছিল বা আমার মায়ের যতটুকু অ্যাবিলিটি ছিল অ্যাবিলিটির মধ্যেও যায় না সেটা কিছু ফেসিয়াল টাইপ কিছু স্কিন কেয়ার করা হয় দেন এরপরে হচ্ছে আমাকে বাসায় আনা হয় বাসায় আসি থাকলাম দুই তিন দিন থাকার পরে দেন আমার এখন এখন আমার বিয়ের পালা আমার কোনো ফ্যামিলি রিলেটিভস থাকবে না কোনো রিলেটিভস থাকবে না অনলি যেখানে আমার বিয়ে হবে ওখানে ছেলের রিলেটিভসরা থাকবে ওখানে আমার ছোটোখাটো ভাবে যে কোনোভাবে আমার বিয়েটা হবে ওকে আমাকে সুন্দর করে হচ্ছে বাসে উঠানো হলো বাসে উঠে হচ্ছে আমি আসলাম আসলাম আসতে আসতে দাউদ কান্দি জায়গাটাতে খুব ভিড় এত ভিড় এখনও থাকে আমি যতটুকু জানি ওই জায়গাটাতে আমরা পুরো মানে একদিন পুরো পার করে দিলাম যে আমি যাই হোক রাতের মধ্যে আমরা হচ্ছে ঢাকা পৌঁছালাম ঢাকা পৌঁছানোর পরে দেন আমার এই আমার যে হাজবেন্ড উনি আমাদেরকে রিসিভ করতে আসলেন ও এর মধ্যে হয় কি আমার যে হাজবেন্ড উনি বারবার আমার মাকে ফোন দিচ্ছিলেন যে হ্যাঁ আপনারা কোথায় আপনারা কোথায় কত দূর আসছেন যেহেতু আমাদের লেট হচ্ছিল তো আমার মামাকে একটা ধমক দিয়ে বললো কি ওকে বলো বারবার ফোন না দিতে যে বারবার ফোন দিলে আমার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে যাবে আমি আমি তো ওনাকে অবশ্য কখনো দেখি না ওনার চেহারাটা আমি আমি দেখি না ওনার সম্পর্কে আমি জানিও না আমি ফোন দিয়ে বললাম যে হ্যাঁ বারবার ফোন দিচ্ছেন আমার আম্মুর ফোনের চার্জটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনি ফোনটা পরে দিন আমরা পৌঁছালে দেন আমরা আপনাকে জানাবো ওকে ডান উনি আমাদেরকে যে কোনো একটা জায়গা থেকে রিসিভ করেন রিসিভ করে দেন ওনারা উনি আমাদেরকে বাসায় নিয়ে যান বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে ওই দিন আমরা যেহেতু আমরা মাগরিবের পরে পৌঁছাইছি তো দান আমরা রাতের বেলা রেস্ট নিলাম বুঝতে পারতেছিলাম না যে আমার আসলে কি হচ্ছে আমি কোথায় আসছি ঢাকা শহর আমি লাইফ এর ফার্স্ট দেখলাম আমি যেখানে একটা চাঁদ দেওয়ালের বন্দি একটা জায়গাতে মানুষ হয়েছি বড় জিনিস এগুলো কি আমি বুঝতে পারতেছিলাম না দেন আমাকে পার্লারে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে টুকটাক সাজানো হলো দেন নিয়ে আসা হলো ওকে ডান আমাকে হচ্ছে কাজে আসলো ছবি টবি উঠানো হলো আমি তখনও ছেলেটাকে দেখি নাই মানে ছেলেটা ছিল এরকম আমি যতটুকু মানে আমি এই জন্য দেখি নাই এমন না যে একদিন ছিল আমি তাকে দেখি নাই ইচ্ছে করে দেখি না কারণ সে এমন একজন পার্সেন ছিল আমি বলছি না যে আমি সুন্দর আমি বলছি না যে আমি অনেক কোয়ালিফিকেশন ছিল তখন আমার কিন্তু ছেলেটা এমন ছিল সে যদি আমার পিছনে অনেক দিনও পড়ে থাকতো আমি আমি হয়তো তার দিকে ফিরে থাকতাম না আমি জানি না হয়তো তার টাকা ছিল এই জন্য ছিল কিন্তু আছে না যে মানুষকে দেখলে একটা মানুষের চেহারা একটা মাধুর্য থাকে বা মানুষের একটা সৌন্দর্য থাকে মানুষের আচার ব্যবহারে একটা সৌন্দর্য থাকে সেই জিনিসটা আমি তার মধ্যে পাইনি দেখো আমি তার দিকে তাকাইও নি বিয়ের দিন সাজানো গোজানোর পরে দেন হচ্ছে ছবি উঠানোর পালা দেন আর তখন গিয়ে আমি তার চেহারাটা দেখলাম অ্যাকচুয়ালি যাই হোক এখন কিন্তু কিছু করার নাই গেল এরপরে হচ্ছে আমার মা আমাকে দিয়ে তারপরের দিন আমার আমার মা চলে গেলেন একার কিন্তু মা আমি যতটুকু এখন যতটুকু জানি বিয়ের পরে মেয়ের সাথে একজন আসে যিনি দুই একদিন থাকে মেয়ের সাপোর্টার হিসেবে দেন এর মধ্যে অনেক রোলস থাকে যে এভাবে যেতে হয় এভাবে আসা যাওয়া করতে হয় অনেক রোলস থাকে এইগুলো কোনো কিছুই আমার সাথে হয়নি 
হয়নি বলতে টোটালি হয়নি ইভেন আমি জানতাম না যে ওই টাইপের কিছু রোলস ছিল যাই আমার মামাকে দিয়ে চলে যায় এর মধ্যে আমি আমার হাজবেন্ড কে একটা কথা বলি যে আমি আমার পড়াশোনাটা করতে চাই छोटोखाटो संसार संसार तुम्हारे पढ़ाशुना कर दरकार संसार सामलाबा रान्ना बाना सामलाबा टुक स्वचक्षे देखी जेहे हस्टेले पढ़ाशुना जस्टुक देखिए रानना हम जो जो बहरे देखे पढ़ाशुना कर बनाते शहर चीनी खूब छोट छोट रूम जेखने एक रूम मध्य मा ऐले शाशुड़ी मालर बो नीचे थको एक रूम बाथरूम शाशुड़ी फोन एक कल आ शाशुड़ीमार बड़ो बसि जन्म निबंधन खूब सरियसलि नहीं तक सरियसलि नाम हतो ना दुहजार बारो कथा बोलते तक एत सरियसलि जिसगल नामा हतो ना जन्म निबंधन थकते ही जिसगला थकते ही तो समय जन्म निबंधन बनाना है 
তখন জন্ম নিবন্ধন এখন যেহেতু আমার বিয়ের কাবির নামাতে বয়স অনেক বেশি সেই অনুসারে আমার জন্ম নিবন্ধন বানানো হয় যে এখানেও বয়স বেশি থাকবে ওখানেও বয়স বেশি থাকবে তাহলে পরবর্তীতে গিয়ে কোথাও কোনো প্রবলেম হবে না ওকে আমি অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে দেন আমার যে হাজবেন্ডটা বড় বোন উনি রাজি হলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে পড়াশোনা করাও তারা আমাকে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো যেহেতু আমি নাইন থেকে চলে আসছি এস এস সি পরীক্ষাটা দিতে পারিনি তো আমাকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো আমি নাইন পড়লাম ওখানে আমার নাইন পড়া অবস্থা হলো কি যে আমি ক্লাসে যেতাম সকালে আমার ক্লাস থাকতো আমি ক্লাসে যেতাম ক্লাস থেকে এসে দেখতাম মানে আসতাম হয়তো একটা দুটা বাঁচতো তখন আমার শাশুড়ি সেই তরকারি নিয়ে ঠাই বসে আছে আমি আসব ওনার মানে কাটাকাটি করব উনি রান্না করবেন দেন খাবো আর একটা জিনিস ছিল আমার শাশুড়ির ডায়াবেটিক্স ছিল ওনাকে খুব সকাল বেলা ওনাকে রুটি বানিয়ে দিতে হতো ইভেন হচ্ছে সবজি রান্না করে দিতে হতো রুটিটা এমন থাকতে হতো যে সকালে ইনস্ট্যান্ট তাকে বানিয়ে দিতে হবে সবজিটা ইনস্ট্যান্ট কেটে ইনস্ট্যান্ট তাকে ভাজি করে দিতে হবে তো যেহেতু আমার ক্লাস ছিল আমি যেহেতু স্কুলে তখন ভর্তি হয়েছি আমার নতুন সংসার আমি এইসব কিছু পারিও না এত তাড়াহুড়া করে করার কোনো জিনিসই নাই আমি এত তাড়াহুড়ো করে পারার কোনো কথাই না স্বাভাবিক আমার রুটি কখনো লবণ বেশি হয়ে যেত কখনো কাঁচা থেকে যেত কখনো একটু বেশি পুড়ে যেত আমি পারতাম না পারতাম না আমার শাশুড়ি আমার হাজবেন্ডকে এগুলো এইভাবে বিচার দিত যে আমাকে মারার জন্য এগুলো এভাবে করে যে লবণ বেশি দিয়ে দেয় জানে যে আমার ডায়াবেটিক্স আসতে আমার এত কি লবণ বেশি খেলে আমার প্রবলেম হবে জানে যে আমার আমি বাসি জিনিস খাইতে পারি না তা আবার মাঝে মধ্যে হতো কি যে আসে না যে আমরা শর্টকাট খুঁজি রাতের বেলা আমি সবজিগুলো কেটে রাখতাম ভাবতাম যে রাতের বেলা কেটে রাখছি সকালে আমার সময়টা বেঁচে যাবে আমি ভাজিটা করে ইনস্ট্যান্ট করে দিয়ে দিব উনি বুঝতে পারবে না স্বাভাবিক আমি বাচ্চা মানুষ ছিলাম তো আমার আমি এরকম করতাম দেন উনি যদি সেটা সকালে বুঝতে পারতো তখন আমাকে বলতো জানে যে আমার আমি বাসি খাবার খেতে পারি না আমাকে এভাবে করে দেয় নি ও আমাকে মাইরা ফেলার মাইরা ফেলার প্ল্যান আছে এভাবে বলতো এই জিনিসগুলা এসে আমার হাজবেন্ড আমার সাথে খুব চিলাচিলি করতো পারো না সকালবেলা করে দিতে পারো না কি এমন কাজ তোমার কি এমন পড়াশোনা তোমার তখন বয়সটা এরকম ছিল আমি স্কুল থেকে এসে যতক্ষণ সময় পেতাম আপনারা চিনেন কিনা জানি না ছোট ছোট কিছু পাঁচটা যে পাথর দিয়ে খেলা হয় ওই জিনিসগুলো দিয়ে আমি ঘরের এক কোনায় বসে খেলতাম আমার বয়সটা তখন এমন অবস্থায় চলে গেছে মানে এমনই ছিল তো জানালা দিয়ে আমি আমার যে জানালা ছিল জানালার এক পাশে হচ্ছে কিছু আপুরা থাকতো এমন ওদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতাম মাঝে মধ্যে যে আমি খুব বোর ফিল করতাম যেহেতু আমার হাজবেন্ড সারাদিন বাসায় থাকতো না আমার শাশুড়ি একটুমে পড়ে থাকতো তখন আমি ভাবতাম যে ওদের সাথে গিয়ে কথা বলে আমার হয়তো একটু ভালো লাগতো আমার শাশুড়ি বলতো কি ঘরের বউ বাইরে কথা বলবে কেন বাইরের মানুষের সাথে কিসের একটা কথা ঘরের বউ ঘরে থাকো কোন আওয়াজ যেন বড় না হয় আমি বাচ্চা মানুষ আমি ওভাবে থাকতাম খুব চুপচাপ আমার মা ফোন দিত আমার হাজ আমার তখন নিজস্ব কোনো ফোন ছিল না আমার মা আমার হাজবেন্ডের ফোনে কল দিত দুই তিন দিন বাদে একবার সে ও আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমার হাজবেন্ড বেসিক্যালি সপ্তাহে তিন দিন বাসায় থাকতো না তিন দিন থাকতো একদিন পরে পরে বাসায় আসতো তার প্রফেশনটা আমি বলতে চাচ্ছি না তো তো ও সে যেদিন বাসায় আসতো ওই দিনই আমার মায়ের সাথে কথা হতো মা জিজ্ঞেস করতো কেমন আসো এখন যদি আপনাকে যদি কেউ বলে যে আপনাকে জঙ্গল থেকে বের করে এনে আপনাকে একটা কারাগারে রাখা হবে এখন জঙ্গলে তো আপনাকে শেয়াল কুকুরে খাবে আপনি যদি জেলখানায় থাকেন আপনি খাইয়ে পরে সারাদিন কাজ করে তো আপনি চলতে পারবেন আপনি চাইবেন না যে আপনি আপনি জঙ্গল আবার ফিরে যান যেখানে আপনাকে শেয়াল কুকুর ছিঁড়ে খাবে তো আমি স্বাভাবিক বলতাম যে না এখানে আমি অনেক ভালো আছি আমি চাইতাম না ওই জায়গাটা আমি আবার ফেরত যাই আমি কখনো চাই আমি কখনো চাই নি আমি ওই জায়গাটা ফেরত যাই আমি ভাবতাম ও যাই হোক আর যাই হোক আমাকে তো প্রতিদিন ওই এক একটা খোটা শুনতে হয় না আমাকে তো সেই প্রতিদিন এত এত রাগ দেখতে হয় না আমাকে তো ভয়ের মধ্যে থাকতে হয় না ও আমাকে মারে হয়তো একটা দুইটা থাকপর মারে রাগের বসে কিন্তু ও তো বাসাই থাকে না তিন দিন আমার ভয় কিসের আর এখানে আমার কাজও কম একটা বাচ্চা যা ভাবতে পারে তো বয়সটা আমার না মোবাইলে খুব গেম খেলতে ইচ্ছে করত মানে বয়সটা ওরকম ছিল তো মোবাইলে খুব গেম খেলতে ইচ্ছে করতো যে আমার একটা ফোন নাই আমিও একটু গেম খেলবো কোথায় খেলবো কার মোবাইলে খেলবো তখন আমার হাজবেন্ড হচ্ছে তার ছোট একটা মোবাইল আমাকে কিছু গেম ডাউনলোড করে এনে দেয় ওটা তখন ডাউনলোড করে তখন অবশ্য ডাউনলোডটা আমরা জিনিসটা কম বুঝতাম সেটা হচ্ছে ওইটা একটা কম্পিউটারের দোকানে যেত কম্পিউটার থেকে রিলোড করে দেন একটা মেমোরি কার্ডে দেওয়া হতো ওখান থেকে নিয়ে আসা হতো আমার হাজবেন্ড এভাবে আমাকে এনে দিল আমি গেম খেলতাম এই যে গেম খেলা শুরু করলাম 
একটা গেমের মধ্যে আমি একটা নেশাগ্রস্ত হয়ে আছি যে আমাকে গেম খেলতে হবে পড়াশোনা শেষ করে আমাকে গেম খেলতে হবে পড়াশোনা শেষ করে আমাকে গেম খেলতে হবে এটার কারণে হয়তো টুকটাক আমার ভুল হয়ে যেত তো এটার জন্য আমার সরাসরি খুব মানে এই যে ফোন দিছে এখন তো কোনো কাম করে না এভাবে থাকে ওভাবে থাকে কি বড় লোকের বেটি কি হাতে কি কাম উঠে না এই টাইপের কথাবার্তা বলতো তো এরকম করতে করতে আমি কোন রকম এস এস সি পরীক্ষাটা দিই এস এস সি পরীক্ষাটা দেওয়ার সময় দেওয়ার পরে আমার কিছুদিন ছুটি থাকে ওই সময়টা আমি ভাবি যে আমি একটু টিউশন করাই আর টিউশন করলে তো ভালোই চলে ও তখন আমার হাসি খুব খোটা দিত আমার ছেলের টাকায় খাও আমার ছেলের টাকায় আবার পড়াশোনা করো কি এমন হবে পড়াশোনা কইরা কি এমন হবে পারলে নিজের টাকায় পড়ো তোমার মায়ের তো টাকা আছে তোমার মায়ের বলো টাকা দিতে আমি তো অবশ্যই চাইবো না যে এখানে বাঘের হাতে টাকা হাত দিয়ে বাঘের মুখের মধ্যে হাত দিয়ে আমি টাকা আনতে চাইবো না তখন আমি ভাবলাম যে আমি না হয় কিছু করি তখন আমি আস্তে আস্তে করে হচ্ছে ওকে বললাম যে তোমার যে ভাগ্নি গুলো বা ফ্রেন্ডের যে বোন গুলো আসতে আমি ওদেরকে পড়াই ওদেরকে পড়াইলো হচ্ছে আমার কিছু টিউশন টাকা আসবে ওই টাকাটা দিয়ে আমি আমার পড়াশোনার খরচটা চালাইতে পারবো সে ঠিক আছে মানলো যে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি বাসায় বসে এগুলো করতে পারো সে আমাকে বাচ্চাদের ম্যানেজ করে দিল দুই তিনটা বাচ্চা আসা লাগলো তাও তারা ছিল হচ্ছে তার ফ্রেন্ডের মেয়ে কেউ ছিল ভাগ্নি এরকম তো ওই মেয়ে ভাগ্নি তারাও কম বয়সের ছিল তারা তখন হয়তো বা ছিল আট নয় বছরের তখন তারা আমাকে না বলতো তাদের সম্পর্কে আমি মামি ছিলাম যেহেতু তাদের অনেকের ভাগ্নি আসতো অনেকের বাবার বন্ধু এরকম অনেকে মামি ডাকতো আমাকে বলতো কি মামি জানেন মামা না একটা মেয়ের সাথে না আগে না ওই রুমে ঢুকে আইসক্রিম খাইতো জানেন মামা না এরকম এরকম একটা মেয়ের সাথে না দেখা করতো আমরা মামাকে চেতাইতাম এই করতাম ওই করতাম আমার তো ওই জিনিসগুলো কাজ করতো না সেটা এখন বিবাহিত আর একটা বিয়ের মধ্যে কতটা এফোর্ট দিতে হয় বা একটা বিয়ের মধ্যে দুজনকে যে লয়াল থাকতে হয় একটা বিয়ে করলে যে আরেকজনের দিকে তাকানো যাবে না আর কাউকে নিয়ে ভাবা যাবে না এই জিনিসগুলো আমার মধ্যে তখনও আসেনি যেটা সত্য কথা কারণ আমি ভাবতাম থাকতেই পারে সে এখন বিবাহিত তাই আমি তো এখন তার বউ কথা বলতেই পারে স্বাভাবিক এভাবে আমি করতে থাকলাম আস্তে আস্তে বাচ্চাদের পড়াতে থাকলাম ওই টাকা দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হচ্ছে এর মধ্যে ছোট ছোট কথায় হতো তরকারিতে লবণ বেশি হতো তরকারিতে ঝোল কম হতো শার্টে দাগ লাগছে আমার কাপড় থেকে মারতো খুব মারতো ঠাস ঠাস করে গাল থাপড় বসাই দিত মানে মারতো এমন ভাবে যে আয়না সে আয়না তো ভুসি মারছে আয়নাটা এসে আমার পায়ের মধ্যে পড়লো এমন ভাবে মারতো সে মানে পুরা মারার পর একটা একটা কথা খুব বলতো তোর মাকে ফোন দেই বলি যে তোর মা যেন তোর আইসা নিয়ে যায় আমি অবশ্যই যাইব না আমি যেখান থেকে উঠে আসছি ওই জায়গায় আমি আবার ফেরত যাইতে চাই না কারণ ওই জায়গাটাও আমার জন্য সেম তার থেকে আমি এখানে ভালো আছি সে তিন দিন থাকে না আমি ওই তিন দিন শান্তিতে থাকতে পারি যাই হোক সে এভাবে ধমক দিত তখন আমি তাকে খুব বলতাম যে ঘরের ব্যাপার গুলো ঘরেই থাক না আমার শাশুড়ি চুপচাপ শুনে থাকতেন কখনো কিচ্ছু বলতেন না মানুষের কাছে বলতেন বড় লোকের বেটি তো দামি কাপড় চুপড় পরে তারপর হচ্ছে গিয়ে বড় লোকের বেটি তো আমি অবশ্য তখন ঢাকার যে খাবার গুলো সেগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি আমি আই মিন আমার যে এলাকাটা ওই এলাকাটা আমি যেভাবে থাকছি বা যেভাবে খাওয়া দাওয়া করছি ওই খাবারটা আমার জন্য অন্যরকম ছিল আর আমি যেখানে আসছি এই খাবারটা আমার জন্য একটু অন্যরকম আমি সব খাবারের সাথে মানানস হয়ে উঠতে পারিনি দেন আমি বললাম যে আমি তো এটা খাই না আমি তো ওটা খাই না আমাকে বলতো যে বড় লোকের বেটি এগুলো খাইতে হয় তোমার মা তোমাকে কখনো খাওয়াইছে তোমার মা এইভাবে কথাবার্তা বলতো তখন আমি খুব বলতাম আমার হাজব্যান্ডকে এভাবে কথা বলেন কেন আমার মাকে আমাকে আমাকে খাওয়াই নাই মানে আমি কাটার বয়ে হয়তো আমার বাবা যতদিন আমার সাথে ছিলেন আমার বাবা আমাকে কাটা বেঁচে ভাত খাওয়াইতেন এই জন্য হয়তো আমি আমার কাটা মাছটা খাওয়ার অভ্যাস হয়নি তার মানে এই নয় যে আমার আমাকে খাওয়াই নাই তো উনি আমাকে খুব বলতেন যে তোমার মা বাবা তোমাকে খাওয়াইছে খাও খেয়ে দেখো ওই যে আমি এক জায়গা থেকে উঠে সে আরেকটা জায়গায় পড়ছি এই জিনিসটা আর খুটা খুব দিতেন এরকম হতে থাকে হতে হতে কোনো ভাবে আমি ভুল বসত কনসিপ করি অ্যাকচুয়ালি ভুল ছিল আমি জানতামই না ইভেন আমি এটাও জানতাম না যে অ্যাকচুয়ালি মেয়েরা কখন কনসিপ করে বা হচ্ছে মেয়েরা কখন এটা কি জিনিস কনসিপ করি কনসিপ করার পরে দেন আমি জানতাম না আমাকে একদিন খুব মারে অনেক বেশি মারে মারতে মারতে আমার পেটে একটা লাথি মারে 
ছাড়ার পরে সে বের হয়ে চলে যায় তার কাছে চলে যায় দেন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে আমি ওয়াশরুমে গেলাম আমি দেখলাম যে আমার মানে অনেক ব্লাড যাচ্ছে আমার এফোশন হয়ে গেছে তো আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারি না যে আমার অ্যাকচুয়ালি এভোশন হয়েছে তো তখন আমি না ওকে কিছু বলি নাই আমি বুঝতে পারি না অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে আমার সাথে তো আমি ওকে কিছু বলি নাই আমি না বারবার প্যান্ট চেঞ্জ করতেছি আমার আমি বারবার কাপড় চেঞ্জ করতেছি খুব ভয় হচ্ছে একটা দিন কেটে যায় এভাবে যাওয়ার পরে তারপরের দিন সকাল আমার অবস্থা এত বেশি খারাপ হয়ে যায় যে আমার খিচুড়ি চলে আসে অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় আমার অনেক খিচুড়ি চলে আসে তখন আমি আমার দেওয়াল ধরে ধরে আমি আমার শাশুড়ির কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে আমার আমার শরীরটা অনেক বেশি খারাপ আমাকে একটু ফোনটা দিবেন আমি ওকে একটা কল দিব কল দিয়ে বলবো যে আমার শরীর অনেক খারাপ আমার শাশুড়ি আমাকে একটু কথা শোনালেন শোনানোর পরে বললেন যে নাও কথা বলো তখন ফোনটা নিলাম নিয়ে বললাম যে আমার শরীরটা অনেক বেশি খারাপ কালকে যে আপনি মেরে গেছেন আমার প্রচুর ব্লাড যাচ্ছে আমার হাত পা অনেক বেশি কাঁপতেছে আমি এক জায়গায় স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারতেছি না উনি ওনার বড় ভাইয়ের বউকে পাঠাইলেন বড় ভাই বউ আসলেন এসে আমাকে অনেকগুলা কম্বল মুড়ি দিয়ে আমাকে চেপে ধরলেন ধরানোর পরে দেন আমাকে ওষুধ ওষুধ খাওয়াইলেন চলে গেলেন ওই দিন বিকালবেলা উনি আসলেন এসে দেন হচ্ছে বুঝতে পারলেন যেহেতু উনি বয়স আমার কাছ থেকে একটু বড় ছিল আমার থেকে অনেক বড় ছিল উনি বুঝতে পারলেন উনি বুঝে দেন হচ্ছে উনি আমাকে যে কোনো একটা ফার্মাসিস্ট থেকে উনি আমাকে লাল কালারের আমার মনে আছে এখনো লাল কালারের ক্যাপসুলটা ছিল ক্যাপসুলটা এনে উনি আমাকে খাওয়াইলেন খাওয়ানোর পরে না আমার অনেক ব্যথা শুরু হয় মানে এত ব্যথা যে আমি চিৎকার মানে পুরো চিৎকার দিচ্ছিলাম অনেক ব্যথা শুরু হয় তখন সারা রাত এভাবে পার হয় তারপরের দিন সে বের হয়ে কোথায় চলে যায় যাওয়ার পরে আমার আরো বেশি শরীর খারাপ ইভেন আমি পুরা দুনিয়া আমার কাছে অন্ধকার মনে হচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল যে আমি কথা বলতে পারতেছি না তখন কোনোভাবে আমি ওনাকে ফোন দিই ফোন দিয়ে দেন বলি যে আমার শরীরটা অনেক বেশি খারাপ লাগতেছে আমাকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন উনি বাসে আসলেন এসে দেখতেছেন আমি অ্যাকচুয়ালি কথা বলতে পারতে আমি অনেক কিছু বলার চেষ্টা করতেছি আমার কতটুকু কষ্ট হচ্ছে আমি ওনাকে বলার চেষ্টা করলাম অ্যাকচুয়ালি বলতে পারি নাই উনি আমাকে নামাইলেন নামাই হসপিটালে নিয়ে গেলেন হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার শুরুতে দেখে একটা কথা বলছে আপনাদের দরকার ছিল এই গাড়ি একটু আগে আনার ওকে আর ও পরে যদি আনতেন হয়তো আমরা ওকে বাঁচাতে পারতাম না তখন আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো ভর্তি করানোর পর দেন হচ্ছে আমাকে অপারেশন করে বেবির যে কিছু অংশ ভিতরে থেকে গেছিল ওটা বের করা হয় বের করে দেন আমাকে রিলিজ করা হয় এর মধ্যে আমি না সকালবেলা যেদিন আগের দিন রাতে আমাকে হচ্ছে যেটা ছোট অংশ থেকে গেছিল ওটা বের করছে দেন তারপরে দিন সকালবেলা আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসছে কোনোভাবে আমি বমি করে দেই বমি করে দেওয়ার পরে সে খুব রাগ দেখায় মানে বমিটা তার গায়ে যায় পরে আমি ইনস্ট্যান্ট মানে বুঝতে পারি না বমি আসবে আমি বমি করে দেয় উনি আমাকে খুব বাঁকা দেয় বলতে পারলা না আমার কাপড় চুপ নষ্ট করে দিস দেন আমি ওখান থেকে সুস্থ হলাম সুস্থ হওয়ার পরে আমার পড়াশোনা চলতে থাকে আমার টিউশন চলতে থাকে এর মধ্যে অনেক মানে দেখতাম ওর মাঝে মাঝে ফোন আসে ফোন আসে আমার মা আসলো হঠাৎ করে একদিন মা এসে দেখলো যে আমার চোখ ঠোঁট পুরা শরীর সাদা গায়ে কোনো মানে আমি কিরকম যেরকম ছিলাম ওরকম নাই তখন বললো যে তুই ভালো আছো হ্যাঁ ভালো আছি সমস্যা নাই আমার খুব ভালো আছি অ্যাকচুয়ালি ওই যে ছোটবেলা থেকে যে জিনিসটা ফেস করে আসছি আমি চাচ্ছিলাম না আমি আবার রেগেন গিয়ে যেহেতু আমি এখন একটা বিয়ে করে ফেলছি আমি এটা বুঝতাম যে আমি যদি এখান থেকে যাই আমার জীবনটা আরো অনেক বেশি খারাপ হবে তো আমি বললাম যে হ্যাঁ ভালো আছি সমস্যা নেই চলে গেলেন এরপরে আস্তে আস্তে হচ্ছে আমার উনি যখন আসছে তখন আমার আমাকে বললেন যে ছেলে মানুষ অনেক খারাপ হয় কনসিভ করো আমি যে কনসিভ করছিলাম বা আমার যে অ্যাবশন হয়েছে এটার কোনো ব্যাপারটা আমার মাকে জানানো হয়নি তো আমিও জানাই নাই তো উনি বললেন যে ছেলে মানুষ অ্যাকচুয়ালি অনেক খারাপ হয় একটা বাচ্চা কাচ্চা নাও দেখবা ভালো হয়ে গেছে তার দেখবা সংসারই হয়ে গেছে এখন তো টাকা পয়সা বাইরে ওরা তখন দেখবা সেভিং করবে 
আমরা বাঙালিরা জানি এরকম কথাবার্তা বিশেষ করে আমাদের মায়েরা বলে থাকে মেয়েদেরই বলে ছেলেদেরকে বলে না আমাকে বললেন অনেক কিছু বললেন যে তোমার এখনো উঠতি বয়স তুমি এখন আবার দেখো অন্য কারো প্রেমে টেমে পড়া যাও না আগে যা কই রাস তো এখন আর কইরো না ভালো হয়ে যাও তো আমার হয়তো বা তার এক বছর পরে আমি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে আমি ক্লাস করতাম রান্না বাড়া করতাম ঘরে এসে টিভি দেখতাম টিভি ছিল আমার শাশুড়ির রুমে উনি যতক্ষণ পারমিশন দিতেন ততক্ষণই টিভি দেখতে পারতাম আরেকটা জিনিস আছে না যে বিয়ের পরে হাজবেন্ডরা ওয়াইফের সাথে একটু যায় ঘুরতে ঈদের দিন বউকে এনে একটা কাপড় দেয় একটা গিফট ছোট কাটো একটা গিফট নিয়ে আসে যে বউ এটা তোমার জন্য পছন্দ হয়েছে আমি নিয়ে আসছি যে আছে না যে চলো আজকে আমরা বাইরে খাই বা আজকে আমরা চলো আজকে এই দিন আসতে আমরা একটু বাইরে হেঁটে আসি এই জিনিসটা আমার আমার জন্য সীমিত ছিল হচ্ছে আমি যে এলাকাটাই থাকতাম ওই এলাকা পর্যন্ত মানে ওই এরিয়াটা পর্যন্ত এর বাইরে আমাকে কখনো যেতে দেওয়া হতো না ওই এলাকার বাইরে আমাকে কখনো যেতে দেওয়া হতো না রেস্টুরেন্ট ওই এলাকার ভিতরে কিছু খাইতে ইচ্ছা করতেছে আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি তুমি গিয়ে খেয়ে আসো ঈদ আসছে মা যা দিত দিত এরপরে হচ্ছে টাকা দিয়ে বলতো তোমার ওই ভাষার ভাবির সাথে গিয়ে নিয়ে আসো তোমার যেটা পছন্দ হয় নিয়ে আসো সে ঈদের দিন বাসায় থাকতো না সে কুরবানির দিন বাসায় থাকতো না সকালে আসলে বিকালে চলে যেত সারাদিন এসে বাসায় ঘুমাইতো আমার শাশুড়ি আমাকে যা নয় তা বলতেন এটা ওটা এটা এভাবে করছো কেন ওটা ওভাবে করছো কেন বড় লোকের বেটি হয়েছো এই মানে উনি আমি একটা জিনিস খুব এখনো আমি যেটা পালন করি আমি কখনো কাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলাম একটা জিনিস আমি অ্যাকচুয়ালি অকথ্য ভাষায় গালি দিলে যে একটা কষ্ট পাওয়া যায় সে জিনিসটার মর্ম আমি বুঝি উনি এমনও হতো উনি আমাকে কথায় কথায় সতিন ডাকতেন আমার জিনিসগুলো খুব খারাপ লাগতো সতিন তো সে হয় অ্যাকচুয়ালি যাকে একটা ছেলেকে দুইটা যদি বউ বিয়ে করে উনি আমার শাশুড়ি হন আমি ওনার বউ হই ওনার ছেলের বউ উনি আমাকে এই ভাষায় কেন বকা দেন তো আমার আগামী বছরে হচ্ছে আমার ইন্টার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হবে হঠাৎ করে আবার আমার পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায় এইবারে যেহেতু প্রথমবার আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমি এবার বুঝতে পারি যে আমার সাথে কিছু হচ্ছে ওনাকে বললাম যে এরকম এরকম ব্যাপার তখন উনি আমার জন্য টেস্টার নিয়ে আসলেন দেন আমি টেস্ট করলাম দেন রেজাল্ট পজিটিভ তো আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম কারণ আমার আগামী বছর আমার ফাইনাল পরীক্ষা তার উপরে আমি এখনো বয়সে ছোট গতবারে আমার সাথে এত ব্যাড একটা আমার এত ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে জিনিসটা আমি আবার সাফার করতে চাচ্ছি না জিনিসটার সামনে আমি আবার মুখোমুখি তারপরে তখন আমার হাজবেন্ড বললো যে যাই হোক দেখি ডাক্তারের কাছে গিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম ডাক্তার বললো যেহেতু তার গতবার যেহেতু তার এবশনটা অনেক বাজে ভাবে হয়েছে যেহেতু আপনারা তাকে মেডিসিন খাওয়াই তাকে হচ্ছে এবশন করাইতে চাইছেন আবার ওর পেটে যেহেতু আঘাতটা লাগছে সেহেতু এইবার যদি তার এবশনটা করেন সেই ক্ষেত্রে তার একটু রিক্স থাকবে আমার হাজবেন্ড বললো যে আচ্ছা থাক তাহলে এই বেবিটা আমরা রেখে দিই আমার কাছে অনেক খুশির বিষয় ছিল ভয়ের পাশাপাশি অনেক খুশির বিষয় ছিল যে আমি আমি একটা বাচ্চার মা হব এর মধ্যে আমার সেই প্রেগনেন্ট অবস্থায় আমি হচ্ছে ক্লাস করতে লাগলাম ক্লাস করতে লাগলাম মাঝখান দিয়ে হঠাৎ করে একদিন যে হয় না একটা প্রেগনেন্ট মেয়ের যে বমি হয় ক্লাস ভালো লাগে না এরকম হঠাৎ করে ক্লাসের মাঝখানে শুরু হলো গণিত ক্লাসের মাঝখানে তখন আমার শরীর খুব খারাপ হয় আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আমার হাজবেন্ডকে ফোন দেয় আমার হাজবেন্ড আমাকে নিতে আসে না সে বাসাই ছিল আমি কোনোভাবে রিক্সাটা ধরে আমি বাসায় যাই যে দেখে সে শুয়ে আছে আমার শাশুড়ি বলল যে এই টাইমে একটু শরীর খারাপ হবেই এত ঢং করার কি আছে এত নাটক করার কি আছে আমার ছেলে কাজ করে আসছে তাকে উঠায় নেওয়ার কোনো দরকার আছে আমি ওরে না করছি যাইতে না করছি ভালো করছে নিজের কাম নিজে করতে শেখো এরকম চলতে থাকে আস্তে আস্তে আমি বাপের বাড়িতে যাই আসি কয়েকদিনের জন্য যাই আসি ফাইনালি আমি কনসিপ আমার সাত মাস হয়ে যায় 
তখন এখন তখন এমন একটা টাইম চলে আসে যে তখন ওই যে আওয়ামী লীগ বিএনপি একটা খুব একটা বড় ধরনের দ্বন্দ্ব লাগে যেটার কারণে হচ্ছে গিয়ে অনেক রাস্তাঘাটে অনেক সড়ক অবরোধ এই টাইপের কিছু চলতেছিল যার কারণে হচ্ছে আমার হাজবেন্ডের যে কাজটা সেটা অফ ছিল অফ থাকার কারণে আমার শাশুড়ি কি করলেন বললেন তোমাদের তো এখন ইনকাম নাই তোমরা আলাদা হয়ে যাও আমরা আমি তোমার তোমাদের খরচ বিয়ার করতে পারবো না আমার হাজবেন্ড আমাকে নিয়ে একটা ছোট একটা ঘরে চলে আসলেন এমন একটা ছোট ঘর যেখানে একচুয়ালি একটা খাট রাখলেই যথেষ্ট আর কিছু রাখার জায়গা নেই নিয়ে আসলেন আমি আগেই যেহেতু বলছি যে আমি একটা মাদ্রাসা পড়ো আমি আমার প্রেগনেন্ট অবস্থায় আমি খুব কোরআন শরীফ পড়তাম নামাজ পড়তাম আমার যেহেতু তখন আমার ক্লাসটা তেমন একটা হচ্ছিল না আমি কনসিভ করছি আমার অবস্থা তখন ক্লাস করার মতো ছিল না সাত মাস চলতে ছিল আমি ক্লাসে যাচ্ছিলাম না তো আমি হাঁটাচলা করতাম এরকম হওয়ার পরে দেন হঠাৎ করে একদিন সে মাগরিবের সময় তার মায়ের বাসা থেকে আসলো মায়ের বাসা থেকে এসে প্রতিদিন আমি ইফতার রমজান মাস চলতেছে প্রতিদিন আমি ইফতারের পরে একটা বেগুনি একটা আলুর চপ আমি আলাদা করে রেখে দিতাম যে আমি নামাজের পর এটা খাবো ওই দিন আমার কোনো না কোনো কারণে মন খারাপ ছিল এই জন্য আমি ওই দুইটা জিনিস রাখিনি সে আসলো আসার পরে জিজ্ঞেস করলো যে এগুলা রাখো নাই বললাম না রাখি নাই কি হয়েছে আমার মন খারাপ ভালো লাগতেছে না স্বাভাবিক যারা অবশ্য আমি জানি না যারা মেয়ে আছেন তারা বুঝতে পারবেন যে হচ্ছে প্রেগনেন্ট অবস্থায় জিনিসগুলো খুব হয় যেটা অনেক বেশি পছন্দ সেটা আমি খাই না যেটা অনেক বেশি পছন্দ সেটা আমি করি না যেটা কখনো খাই নাই সেটা এখন খাবো যেটা কখনো করি না সেটা এখন করবো আমার এরকম অবস্থা আমি বললাম আমার খাবো আমি খাবো না আমার ইচ্ছে করতেছে না সে এই জিনিসটা খুব সিরিয়াসলি নিয়ে আমাকে তখন আমার ইফতারের প্লেট ফেলে দিয়ে সে আমাকে অনেক মারে মারতে মারতে সেই আমাকে বটি নিয়ে মারতে আসে তো বাসাটা ছিল একটা সাবলের বাসা যে একটা পুরা বড় ফ্ল্যাটের তিনটা রুম তিনটা বেডরুম তিনটা বেডরুমের মধ্যে যে সব থেকে যে ছোট রুমটা ছিল সেটাতে আমরা থাকতাম পাশে যে ভাবিটা ছিল তার দুইটা জমজ বাচ্চা ছিল একটা মেয়ে ছিল তারা এসে আমার ঝগ আমাদের মারধর থামাইলো উনি আমাকে খুব মারতে ছিল বটি নিয়ে মারতে আসছিল তোর আজকে মেরেই ফলবো তোর অত এত নাটক আমার ভালো লাগে না তোর তুই চলে যা তোর মায়ের কাছে তোর ফোন দিতে আসি তুই চলে যা এরপরে ওনারা এসে ছাড়াইলো ছাড়ানোর পরে দেন কিছুদিন পরে আমি আমার এখন টাইম কাছাকাছি চলে আসছে কারো হয়নি এত ঢং করো কেন তো এরকম হওয়ার পরে দেন আমার বেবি হবে আমি বেবি হওয়ার একটু আগে মানে রাতে আমার বেবি হয়তো বা আমার ডেলিভারি হবে ওই দিন বিকালবেলা আমার হাজবেন্ড আমার জন্য কিছু মাছ তরকারি নিয়ে আসলেন আনার পরে দেন আমাকে বললেন যে এগুলো রান্না করো আর রান্না করতে দাঁড়াইলাম আমার খুব পেন হচ্ছে ওকে আমি বললাম যে আমাকে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো আমার খুব পেন হচ্ছে বলে গিয়ে থাক লাগবে না এইরকম পেন হয় মাঝে মধ্যে একটু সহ্য করো চলে যাবে আবার বললাম যে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে এত বেশি কষ্ট হচ্ছে আমি সহ্য করতে পারতেছি না আমাকে নিয়ে যাও সে বললো না থাকে আরে একটু সহ্য করো রাতে হইতে হইতে কমে যাবে তো আমার ব্রেতাটা এত বেশি প্রবল হয়ে গেছে যে আমি তাকে তখন বললাম আমাকে কি নিয়ে যাবি না আমি একা যাব সে আমাকে নিয়ে গেল যাওয়ার পরে অনেক আমার আছে না যে মানুষের বেবি হলে যে অনেক রিলেটিভ আসে শ্বশুর বাড়ির লোক বাপের বাড়ির লোক বাপ থাকে মা থাকে দাদি থাকে এরকম সবাই থাকে না আমার সাথে এরকম কখনো কিছু হয়নি ও ও ছিল ওর শ্বশ ওর বাপের বাড়িতে কি কেউ আসে নাই ইভেন এলাকাটা এলাকার ভিতরে ক্লিনিকে কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এমন না যে খুব দূরে হয়তো রিক্সা ভাড়া বিশ টাকা নিবে তো কেউ আসে নাই আরেকটা মহিলার এরকম ডেলিভারি হওয়ার জন্য আসতে তার বাচ্চাটা আনফর্চুনেটলি রাত পেটের ভিতরে মারা যায় ওনার যে অভিভাবকরা ছিলেন ওনারা এসে আমার হাত পাগুলো ধরেন দেন আমার 
নরমাল ভাবে আমার আমার মেয়ে দুনিয়াতে আসে কি হলো এরপর আমার মেয়ে হওয়ার পরে দেন ওই ছোট ঘরটাতে যেদিন হলো তারপর দিন তো থাকাটা পসিবল না যেহেতু আমার মা আসতে তারপরের দিন সকালে আমার মা কক্স ঢাকায় আসেন এসে দেন হচ্ছে আমাকে দেখেন দেখার পরে বলেন যে এখানে থাকা যাবে না চলো ঢাকাতে আমার এক রিলেটিভস এর বাসা ছিল খুব কাছের রিলেটিভস ওনার বাসায় নিয়ে যায় ওনার যে ওনাদের নিজেদের বাড়ি ছিল ওনাদের বাড়িতে নিয়ে যায় দেন ওখানে আমাকে রাখা হয় রেখে সাত দিন মতো আমি থাকি সাত দিনের তিন দিনের দিন আমার হচ্ছে জন্ম জাতীয় পরিচয় পত্রের জন্য ছবি উঠানো একটা ডেট আসে এখন সেটা তো ওই দিনই উঠাইতে হবে ওটা ডিলে করা যাবে না দেন আমি তিন দিনের দিন যেহেতু আমার নর্মাল ডেলিভারি ছিল আমার শরীরে প্রচুর ব্যথা ছিল আমার পেটে প্রচুর ব্যথা ছিল সে ক্ষেত্রে আমি ওনাকে ফোন দিয়ে বললাম যে আমার যে টুকেনটা সেটা বাসায় আছে তুমি একটু কষ্ট করে যদি আমাকে এগিয়ে দাও দেন আমি ছবিটা উঠে চলে আসতে পারি তো দেন হচ্ছে আমি আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে সাথে আমার এক দাদিকে নিয়ে আমি হচ্ছে যে এখানে ছবি উঠানোর কেন্দ্র সেখানে যাওয়ার পরে দেখি যে সে তখনও আসেনি যেহেতু আমার তাড়াতাড়ি আসছি আমার যেহেতু শরীরে অনেক পেইন আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না তা আমি তাকে আর কি ফোন দিচ্ছিলাম সে ফোন রিসিভ করলো না না করে দেন হচ্ছে আমি কি করলাম নিজে নিজের দেওয়াল ধরে ধরে আমার বাসায় গেলাম গিয়ে দেখি সে তখন ঘুম থেকে উঠে গোসলটা করলো জাস্ট দেন আমি আস্তে করে ওর সাথে কোনো কথাই বললাম না আমি আমার টুকেনটা নিয়ে চলে আসলাম আসার পরে দেন আমি ছবি উঠালাম দেন আমার সাত দিন পরে আমার মা আমাকে রেখে চলে গেলেন এরপর থেকে মেয়েকে আস্তে আস্তে করে বড় করা তারপর আমার মেয়ের যখন আট থেকে নয় মাস বয়স তখন হঠাৎ করে উনি একদিন আমাকে বললেন যে এরকম এরকম আমার এক বিয়ে আসছে ঢাকাতে আমার বড় ভাইয়ের শালিকা তো আমি তাকে দাবাত দিতে চাই সে নতুন বাচ্চা নিয়ে আসতে আমি তাকে দাওয়া দিচ্ছি আমার কোনো সমস্যা নেই আনো দাওয়াত দাও সমস্যা নেই আমি তাদের জন্য রান্না বান্না করলাম করার পরে দেন হচ্ছে এর মধ্যে একটা জিনিস ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে আমার শাশুড়ি মারা গেছেন আমার শাশুড়ি মারা যাওয়ার পরে দেন হচ্ছে আমার উপর ব্লেম উঠানো হলো যে শাশুড়িকে আমি মেরে ফেলেছি কোনোভাবে তো দেন আমার মা বললো যে ওই যদি মারে তাহলে হচ্ছে লাশটা উঠানো হোক উঠানো তো ময়না তদন্ত হোক দেন যদি ডিটেলস এ বের হয়ে আসে যে ওকে ওটা মার্ডার ছিল দেন আমরা আমি আমি নিজেই আমার মেয়েকে মেরে ফেলবো সমস্যা নেই এরপরে তারা চুপসে গেল কারণ জানে যে এরকম কিছু হয়নি এরপরে তার কোনো ওটা ওটার কোনো অস্তিত্ব ছিল না যাই হোক আমার যে রিলেটিভ তার যে রিলেটিভ আসার কথা সে আসলো আসার পরে সেও খুব ইয়াং ছিল অবশ্য আমার থেকে বড় ছিল বাট ইয়াং ছিল আসলো আসার পরে দেন তার একটা মেয়ে বেবি ছিল আসলো আসার পরে দেন খাওয়া দাওয়া করতে করতে সবাই খাওয়া দাওয়া করতে ছিলাম মাঝখানে আমি আমার হাজবেন্ড আর ওই মেয়েটা রুমে ছিল না আমি কোনো কোনো কিছুর কারণে আমি রান্নাঘরে যাই গিয়ে তাদেরকে এমন কোনো অবস্থায় দেখি যেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো ওয়াইফ তার হাজবেন্ডকে অবস্থায় দেখতে চাইবে না অন্য কোনো নারীর সাথে আমি ওটা নিয়ে আমি তাদেরকে না দেখার ভান করে আমি হঠাৎ করে ওইখান থেকে কথা বলতে বলতে আবার ঘুরে চলে আসি পাশ কাটিয়ে চলে আসি দেন ওরা চলে যাওয়ার পরে আমি আমার হাজবেন্ডকে বললাম এই জিনিসটা তুমি ভালো করনি সে আমাকে ওই দিন খুব মারলো ভালো করি নাই মানে আমি কি করছি কি দেখছোস তুই মারছে মারার পরে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে দেন ওর কাজ কর্ম শেষ এরকম যাইতে যাইতে সে ওই জিনিসটা নিয়ে আমি তিন দিন হয়তো তার সাথে রাগ করেছিলাম দেন ভাবলাম যে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে যাওয়ার পরে দেন আরেকটা ভাষা নিলাম ওই বাসাতে হঠাৎ একদিন হচ্ছে আমি কি বলে ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিলাম হঠাৎ করে একটা কল আসে আমার যে কোনো একটা রিলেটিভস আমার মেয়ের জন্য দেশের বাইরে থেকে একটা ট্যাপ পাঠায় ট্যাপটা আমি তাক তার যেহেতু টাচ ফোন ছিল না সেহেতু আমি তাকে ট্যাপটা দেই ট্যাপটা দেওয়ার পরে দেন সে ওটাতে ইউজ করে কোনো রকম ভুলক্রমে সে বাসাতে ট্যাপটা রেখে যায় মাগরিবের আগে আগে সে বাসার বাইরে ফোনটা বাসায় দেন ফোনটাতে কল আসে কল আসতেছে কল আসতেছে আমি ভাবলাম হয়তো তার কাজের কোনো কলস বা অফিস থেকে বা তার কাজের ক্ষেত্র থেকে কোনো কলস আসতেছে আমি রিসিভটা করে বলি যে সে বাসায় ওই রিসিভ করলাম একটা মেয়েলি কণ্ঠ বলল যে ভাই কোথায় নাম ধরে বললো যে ভাই কোথায় বললাম ও তো বাসায় নেই ও তো বাইরে আসছে আমি আসলে বলবো যে আপনি ফোন দিয়েছিলেন এখন তো বাসায় নেই বলে কি আচ্ছা ঠিক আছে বলে ফোনটা রেখে দিল রেখে দেওয়ার ঠিক এক থেকে দুই মিনিট পরে আবার কল করলো কল করে বলে কি অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাকে খুঁজতেছিলাম সোপস আমার 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 না কেমন জানি একটা লাগলো যে আপনি আমাকে কেন খুঁজবেন বলে কি আমি তো ভাইয়ের বউয়ের সাথে অনেকদিন ধরে কথা বলতে চাচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি আপনাকে খুঁজতেছিলাম 
আলো আচ্ছা বলেন বলে কি আপনার জামাইতে আরেকটা বিয়ে করছে ওরা মানে বিয়ে করছে মানে আমার বিশ্বাস হয় না সে বিয়ে করছে সে কখনো বিয়ে করতেই পারে না তো ওই ঠিক ওই মুহূর্তে মাগরিবের আজানটা দিচ্ছিল তখন আমি একটা কাজ করলাম যে আমি বললাম যে আপনি তো মুসলিম তাই না বলে কি হ্যাঁ বললাম আপনি আজানকে সাক্ষী রেখে বলেন তো আপনি সত্য বলতেছেন যে সে বিয়ে করছে তখন সে একটু চুপ থাকলো চুপ থেকে বললো যে অ্যাকচুয়ালি সে বিয়ে করে নাই কিন্তু একটা মেয়ের সাথে তার দুই বছরের টানা একটা রিলেশনশিপ আছে কেমন রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ তো অনেক রকমের হয় কেমন রিলেশনশিপ সে আমাকে ঠিক বুঝিয়ে বললো যে এরকম এরকম একটা ব্যাড রিলেশনশিপ আছে আলাপ ওকে আমি তার ভয়েসটা আমার কোন রকম ভাবে চেনা জানা চেনা জানা মনে হয়েছে আমি এই যে ওই দিন তার সাথে বললাম যে কিভাবে কিভাবে আপনি জানেন আমি কোথায় থাকি সে আমার বাসার অ্যাড্রেস বললো সে বললো আমি কেমন সে বললো আমার কে কে আসছে সে বললো আমি কোন টাইপের সব কিছু বললো দেন বুঝতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি সে চেনে আমাকে খুব ভালোভাবে আমি কোন এলাকায় থাকি কোথায় থাকি কোন বাসায় থাকি কোন ফ্লোরে থাকি দেন ওগুলো হওয়ার পরে দেন হচ্ছে ওই দিন আমি এক সপ্তাহ মতো চুপ ছিলাম যাচাই করার জন্য আমি তার ফোন থেকে ওই নাম্বারে একটা কল দেই মিস কল দেই মিস কল দেওয়ার সাথে সাথে ওই মেয়েটা তার কল ব্যাক করে কিন্তু আমার হাজব্যান্ড সে কলটা রিসিভ না করে আস্তে করে সাইলেন্ট করে ফোনটা রেখে দেয় আমি বুঝতে পারলাম অবশ্যই কিছু না কিছু আছে যদি তার সাথে অন্য কোন মেয়েটা যদি মিথ্যে বলতো বা অন্য কোনো সম্পর্ক তো অবভিয়াসলি সে কলটা রিসিভ করে কথা বলতো এভাবে গেল যাওয়ার পরে প্রায় এক সপ্তাহ মতো আরো ঘুরলাম ঘুরে ঘুরে দেন আমি অ্যাকচুয়ালি যাচাই করতেছিলাম যে কণ্ঠটা আমি চিনি এই মানুষটার সাথে আমার আগে অনেকবার কথা হয়েছে এই মানুষটাকে আমি চিনি খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে পেলাম অ্যাকচুয়ালি আমার মেয়ের প্রেগনেন্ট থাকা অবস্থা আমি প্রেগনেন্ট থাকা অবস্থায় আমি যে একটা মহিলার বাসায় ছিলাম ছাবলেটে যার দুইটা জমজ বাচ্চা একটা মেয়ে ছিল অ্যাকচুয়ালি ব্যাড রিলেশনশিপটা তার সাথে সে ছিল হচ্ছে বেসিক্যালি এমন একটা প্রফেশন তার হাজব্যান্ড এমন একটা প্রফেশনে যুক্ত ছিল যেটা আমরা সমাজে তাদেরকে কোনো কি বলে কোনো সম্মান দেয় না আমার যদি বলা হতো যে তুমি তাকে কাজের মেয়ে হিসেবে রাখবে কিনা আমি তখন তাকে তাও রাখতাম না যেটা সত্য কথা তারপর হলো কি হচ্ছে আমি এভাবে জানার পরে দেন তাকে রাতের বেলা জিজ্ঞেস করলাম সে আবার আবার আমাকে মারলো মারার পরে কিছুদিন পরে তার মায়ের কোনো একটা এরকম বার্ষিক যে হয় ওরকম ওই দিন সে আমাকে ওই মহিলা আমাকে ফোন দিয়ে বললো যে আপনার সাথে কথা আছে আমি বললাম বলেন সে আমাকে বলে কি আপনার হাজব্যান্ড কে আপনি থামাবেন ও আমাকে বারবার ফোন দিয়ে ফোন দিয়ে বলতেছে যে দেখা করব দেখা করতাম নাকি আপনার হাজব্যান্ডের কারণে আমি আমার হাজব্যান্ডের কাছে ধরা খেয়ে গেছি আমার হাজব্যান্ড এখন মারছে আমাকে আমাকে এরকম বিচার সালিশ ডাকছে আপনার হাজব্যান্ডের সাথে আমার অলরেডি এলাকাতে বিচার সালিশ হয়ে গেছে আমি তো এখন পুরো শখ যে আসলেই এরকম কিছু হয়েছে তখন আস্তে আস্তে অ্যাকচুয়ালি আমি খোঁজ নিতে নিতে জানতে পারলাম যে আসলেই ও যে আমার হাজব্যান্ডের সাথে আর ওই মহিলার সাথে এলাকা একটা বিচার আর কি অলরেডি হয়ে গেছে তার হাজব্যান্ড বিচারটা বসাইছিল যাই হোক এরপরে আর কি সে বললো যে ঠিক আছে আর কোনো দিন কথাবার্তা বলবো না আমি ভালো হয়ে যাব এগুলো তার সামনে তুলে ধরার পরে সেই এই কথাগুলো বললো আমি তাকে বিশ্বাস করলাম এরপরে আবার হঠাৎ করে একদিন দেখি আমার যে কোনো একটা ডেস্কটপের নিচে কিছু জিনিস যেটা অ্যাকচুয়ালি সিগারেটের ভিতরে থাকে যেটা খুব খারাপ দ্রব্য বলে আমরা জানি আমি ওই জিনিসগুলো যেহেতু কখনো সামনাসামনি দেখিনি আমি চিনিনি দেন আমি আমার এক ফেসবুক যে কোনো একজনের খুব উনি খুব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে জড়িত ওনাকে আমি ছবিটা পাঠালাম যে এরকম এরকম এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি উনি আমাকে বলল যে এটা ওই জিনিসটা তো আমি বেসিক্যালি ওনাকে প্রশ্ন করলাম যে এটা কি উনি বললো যে হ্যাঁ এটা সিগারেটের গোড়া আমার ইমু যে যেটা সেটা আমি ওপেন করতেছি নতুন নাম্বার দিয়ে সে তার কাছে যে নাম্বারটা আছে যেহেতু ইমুতে অনেক আন্দোলন পার্সন চলে আসে সেহেতু আমি তার নাম্বার দিয়ে ওপেন করতে চাচ্ছিলাম যাতে আমাকে কেউ ডিস্টার্ব না করে আমার নাম্বারটা যাতে কেউ পেয়ে না যায় এই জন্য হঠাৎ করে খোললাম দেখি যে অলরেডি তার ইমু আগে থেকে খোলা ইভেন ওখানে যে যেই মহিলাটার সাথে আমি রান্না করে তাকে যে কোনো একটা ইন্টারভিউ একটা অবস্থায় দেখছিলাম ওই মহিলার সাথে অলরেডি তার অলরেডি অনেক চ্যাটিং আছে আমি চ্যাটিং গুলো পড়লাম পড়ার পরে আমি তাকে এস এম এস করলাম যে দেখো তুমি অলরেডি একটা বাচ্চার মা এখন তোমারও সংসার আছে আমারও সংসার আছে আমার সংসারটা না হয় নাই ভাঙলা তুমি তুমি হচ্ছে আমি বললাম তুমি চেপে যাও এত কিছু করার দরকার নাই তো তোমার সংসারটা না হয় তুমি সামলাও আমার সংসারটা না হয় আমি সামলাই 
তারপর হচ্ছে গিয়ে উনি বলল যে তুই তোর স্বামীকে সামলা এটা কেমন কথা পরে উনি আমাকে খুব বকা দিয়ে বললো যে দাঁড়া তোর খবর নিচ্ছি সে আমার হাজবেন্ড কে ফোন দিয়ে বললো যে আপনার অ্যাকচুয়ালি এরকম এরকম আপনার ওয়াইফ আমাকে এরকম এরকম বকা দিছে সে আমাকে ফোন দিয়ে বললো যে তুই যদি ওর কাছে ক্ষমা না চাস আমি আজকে এসে তোরে মার্ডার করে ফেলবো আচ্ছা ঠিক আছে ক্ষমা চাইলাম এরকম অ্যাকচুয়ালি চলতে থাকে চলতে থাকে চলার পরে একটা সময় আমি রিয়েলাইজ করি যে আসলে এইভাবে হয় একটা মানুষের এত বড় মেয়ের সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে আরে অনেকগুলো কলস অনেকগুলো যেগুলো আমি তার কাছে সন্দেহ বলে মনে হতো যেগুলো আমি নিয়ে আমার ফোন দিয়ে জাস্টিফাই করার জন্য ফোন কলস করতাম সবগুলোই মেয়ে হ্যাঁ এইগুলিটা হচ্ছে ওই বাসার ভাবি তার হাজবেন্ড এর খবর নেওয়ার জন্য ফোন দিচ্ছে ওকে ডান একটা সময় এসে অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করলাম যে ভাই আমার আর হচ্ছে না আমার তিন চার দিন আমার পিছন পিছন এভাবে ঘুরতো আমি যে দিকে যাই দিকে চলে যেত একা বিছানায় বসে থাকতো ওর বাবা একা রুমে থাকলো থাকতো না এরকম দেন আমি রিয়েলাইজ করলাম আসলে এভাবে হবে না আমি আমার আমার লাইফটা যেভাবে হোক আমি ছোটবেলা থেকে যে জিনিসটা ফেস করছি ওই জিনিসটা আমি আমার বাচ্চাকে দিতে চাই না আমি চাই না আমার বাচ্চা এরকম হোক দেন আমি তাকে হচ্ছে যে কোনো ভাবে আমার যে রিলেটিভ ঢাকাতে ছিলেন তার ওনারা হচ্ছে গিয়ে দেশের বাইরে চলে যাবেন আমি ওনাদের বিদায় জানানোর জন্য ওখানে যাই আমার মেয়েকে নিয়ে এরপরে জানতে পারি যে আমি যে ওখানে দুই দিনের জন্য গেছি এর মধ্যে উনি ওনার যে মেয়েটার সাথে তাকে ইন্টারভেট অবস্থায় দেখে ফেলছি বা যায় যে মেয়েটার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি যে আমাকে ক্ষমা করে দাও সেই মেয়েটার বাড়িতে গেছে উনি দুই দিন স্টে করছে করার পরে দেন আমি এগুলো জানার পরে যেহেতু উনিও আমাদের শ্বশুর বাড়ির লোকেদের সাথে সম্পর্কিত ছিল উনি ওখানকার রিলেটিভ ছিল আমি জানতে পারি যে কোনো ভাবে দেন আমি ওনাকে আমি ওনাকে না বলে আমার জিনিসপত্র সব নিয়ে আমার এক ফ্রেন্ডের বাসায় চলে যায় মেয়ে ফ্রেন্ডের বাসায় অবশ্য চলে যায় যাওয়ার পরে পাঁচ দিন বাদ এসে আমাকে ফোন দেয় দুই দিন সে ওই বাসায় থাকছে দেন হচ্ছে এর মধ্যে সে কাজ কাজে গেছে কাজে থেকে এসে সে আমাকে ফোন দেয় যে কমা ক্ষমা চা আমি আর কখনো কিচ্ছু করব না আমি আমার মেয়ের কসম কোনো ড্রাগস নিব না আমি তোমাকে কখনো তোমার গায়ে হাত তুলবো না আমি কোনো মেয়ের সাথে কখনো কথা বলবো না আমি ভালো হয়ে যাবো তুমি যেভাবে চাও আমি ওভাবে চলবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি পাঁচ দিন বাদে বাড়িতে গেলাম যাওয়ার পরে সে তার পরের দিন রাতের বেলা রাতের এগারোটা বাজে সে আমাকে বলে যে চলো আমাকে ডিভোর্স দেবা বলো মানে বন্ধ আমার প্রথম প্রথম মাথার মধ্যে যদি এইটুকু বুদ্ধি ঘুরছে যে আমি তাকে ডিভোর্স দিয়ে দিব কিন্তু যে দিন সে আমাকে কাজে অফিসের সামনে অ্যাকচুয়ালি নিয়ে গেল যে বললো যে ডিভোর্স দাও আমি ওই দিন ডিসাইড করে নিচ্ছি আমি যেভাবে হোক ডিভোর্স টা দিয়ে দিব দেন আমি ফাইনাল করলাম আমার মাকে যদি আমি এখন বলি আমার মা স্বাভাবিক বাঙালি টাইপ হোয়াট এভার মায়েদের মতো বলবে যে সহ্য করো ছেলে মানুষ এমনই হয় ঠিক হয়ে যাবে বা এক বাচ্চা মানুষ তো ঠিক হয়ে যাবে আমি চাচ্ছিলাম না অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসগুলো হোক আমি আমার যে কিছু আমার স্বর্ণপাতি যা ছিল বন্ধক দিলাম টাকা নিলাম টাকাটা নিয়ে আমি কোর্টে গেলাম কোর্টে গিয়ে তাকে আমি ডিভোর্স টা দিলাম দেওয়ার পরে দেন আমি আমার মাকে একটা ফোন দিয়ে বললাম মা আমি ডিভোর্স টা দিয়ে দিছি এই যে এইটা এইটা ভাইবো না যে আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে পাঁচটা দিন বসে আমি পাঁচ বেলা ভাত খাবো আমি আমার মেয়েকে আমি নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারবো এটা ভাইবো না এরপরে আমি আমার জিনিসপত্র সব নিয়ে একটা আলাদা বাসায় উঠলাম এর মধ্যে সে কাজে থেকে আসে আসার পরে আমার কাছে আবার ফোন কলস দিয়ে আমি ভালো হয়ে যাব এমন কেন করলা এটা ঠিক না তুমি আমাকে ডিভোর্স দিতে পারো না এটা না ওটা না তাহলে যা হওয়ার হয়ে গেছে এখন আর কিছু বলে লাভ নাই এরপরে আমার মা ঢাকাতে আসেন আসার পরে আমি অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছিলাম যে আমার মেয়েটাকে আমি যদি এভাবে রাখি আমার মেয়েটা আমি চাকরি করব আমি একটা লাইফ লিড করব ওখানে আমার মেয়েটা ওখানে ওই চত্রাকারে ফেসে যাবে আমার মেয়েটার জীবনটা হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে যে আমার মা আমাকে সময় দিচ্ছে না এই টাইপের আমার মেয়ে আবার একটা 
ফেসে যাবে তা আমি ভাবলাম যে আমার মায়ের কাছে আমার মেয়েটাকে দিয়ে দেই দেন আমি একটা জব করি দিয়ে দিলাম এরপরে এমন এমন কিন্তু আমি এই যে এই দুইটা ছিল আমার ছোটবেলা একটা ছিল আমার ছোটবেলা একটা ছিল আমার বিবাহিত জীবন ডিভোর্সের পরের যে জীবনটা এখানে আমি এমন কিছু ফেস করছি যেটা অ্যাকচুয়ালি আমি কখনো ভাবি নেই আমি বুঝতে পারি না যে আসলে পৃথিবীটা এত কঠিন এত অদ্ভুত এই মানুষগুলো আমি বুঝিনি আমার মা থাকা অবস্থায় আমি একটা বাসা ভাড়ার জন্য যেহেতু ওই বাসার যে বাসায় উঠছি ইনস্ট্যান্ট উঠছি আমি খুঁজে বাসাটা আমার জন্য অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছিল তখন আমি আমার আরেকটা খোঁজা শুরু করলাম ফেসবুকের মাধ্যমে দেন ওখানে একটা টুলেট দেখলাম ওইখানে আমি বললাম যে এরকম এরকম উনি আমাকে উনি অ্যাডভোকেট ছিলেন মে মহিলা উনি বললেন যে হ্যাঁ আমার বাসাটা নিতে পারো তুমি সাবলেট থাকতে পারো ওকে ডান নিব যাই হোক আমার মেয়েকে হয়তো আমি আজকে দিয়ে দিছি পরের দিন সকালে সে আমাকে আমার হাজবেন্ড আমাকে এক্স হাজবেন্ড কোনোভাবে খুঁজে সে আমাকে এমন ভাবে মারে রাস্তার মাঝখানে আমি পুরা ছয় মাস টানা পুরা মুখটা হা করে কথা বলতে পারিনি পুরা মুখটা হা করে খেতে পারিনি এগুলো বললে আমার এখন বেসিক্যালি কান্না আসে না এগুলো বলতে আমার এখন আর একটুও কষ্ট হয় না কারণ আমি ওই লাইফটা ফেলে আসছি আমি ওই জিনিসগুলো সাফার করে আসছি আমার এখন আর কষ্ট হয় না তো এরপর হয়েছে কি সে আমাকে মারছে খুব মারছে মারার পরে একটা মানব অধিকার অফিসে নিয়ে গেছে তার তিনটা ফ্রেন্ডের সাথে যে আমার আইডি কার্ড সহ সে জব্দ করছে এইটা রেখে দিবে আমি তার সাথে না গেলে তার সাথে আমার সংসার করতেই হবে আমি তাকে ডিভোর্স দিতে পারি না আমি মেয়ে হয়ে কেন তাকে ডিভোর্স দিব অনেক এভাবে ইয়া করার পরে দেন সে চাইছিল যে তিনজন মিলে আমাকে বেঁধে রাখবে এরকম কিছু তখন আমি কোনোভাবে মানব অধিকার অফিসারের সামনে আমি বললাম চেয়ারটা ফেলে দিলাম লাথি মেরে দেন বললাম যে আসলে আমি কি জিনিস এটা যদি আমি এখন এখান থেকে যদি আমার কাপড়টা ছিঁড়ে যদি আমি যদি একটা চিৎকার দিয়ে বলি তোমাদের তিনজন চারজন মানুষের লাইফ ফেল হয়ে যাবে আশেপাশে মানুষ থাকে এখানে আমি একা একজন মেয়ে তোমরা চারজন একা পুরুষ তোমরা বুঝতে পারতো তো তোমাদের সাথে কি হবে তখন না তার ফ্রেন্ডরা বললো যে ভুন এরকম কিছু করো না এটা ঠিক না আল্লাহ তোমরা আমার সাথে যা করছো তোমার ভুনকে তোমার ভাই ওর সাথে বিয়ে দাও তারপর আমি বিশ্বাস করব যে তুমি অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকসেপ্ট করো যে মানুষের সাথে এরকম হয় যাই হোক এরপরে কোনোভাবে ওই দিন আমি ওখান থেকে রক্ষা পেয়ে কোনোভাবে আমি আমার আইডি কার্ডটা নিয়ে বের হই আমাকে ওই অফিসার অনেক বুঝায় যে তোমার মেয়ের লাইফ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি একটা জিনিস বুঝাইলাম যে মেয়ের জীবন কাকে বলে সেটা আমার কাছ থেকে শেখেন আমি বুঝাই আপনাকে আপনি আমাকে জীবন ধ্বংস হওয়ার কথা বলতেছেন যাই হোক এরপরে যে ওই যে একটা মহিলার সাথে আমি কথা বললাম ওই মহিলাটাকে আমি নক করলাম যে আমি বাসাটা খুঁজতেছি আমার এই জীব এই জিনিসটাও খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স লাইফ ওনার বাসে আমি উনি মাগরিবের সময় যেহেতু আমাকে মারছে আমাকে যেহেতু ওই এলাকাটা ইমিডিয়েটলি ছাড়তে হবে আমি ওই এলাকায় থাকতে পারবো না যেহেতু সে আমাকে ওই দিন ওইখানে মারছে মানব অধিকার অফিসার নিয়ে গেছে দেন আমার বাসাটা সে চিনে গেছে আমি ওখান থেকে আমাকে ইমিডিয়েটলি সরে যেতে হবে দেন আমি হচ্ছে ওখান থেকে সোজা জিনিসপত্র গুলো নিয়ে মহিলাকে ফোন দিলাম যে আমার বাসাটা দরকার আমাকে কাইন্ডলি অ্যাড্রেসটা দেন উনি আমাকে এসে রিসিভ করে নিয়ে গেলেন নিয়ে যাওয়ার পরে নিয়ে গেলেন আর ঢাকার কোনো একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরে দেখলাম কেউ নাই আশেপাশে খুব কোয়ার্টারের মতো একটা ছোটখাটো একটা বিল্ডিং ওখানে উঠলাম উঠার পরে উনি তারপরের দিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি কি পারো আমি বললাম আমি সব কি সবই পারি আল্লাহর মধ্যে যে পার্লারের কাজ থেকে শুরু করে এই টাইপের আমি সব হাতের কাজ সেলাই কাজ থেকে শুরু করে সবই পারি উনি আমাকে বললেন যে ওকে ডান তুমি পার্লারের কাজ পারো আমি বললো হ্যাঁ পার্লারের কাজ পারি উনি বললো যে আমার এরকম কিছু ক্লায়েন্ট আছে তুমি ওদেরকে স্পা করে দিতে পারবা আমি বললাম হ্যাঁ এগুলো কারণ আমাদের বেসিক্যালি ফ্যামিলিগতভাবে এরকম কিছু পার্লার ছিল যে ওখানে আমি দেখছি আমি ট্রিট কিভাবে ট্রিট করতে হয় কিভাবে কাজ করতে হয় আমি জানি তো উনি আমাকে বলল যে আমি মনে করছি যে এটা মেয়ে হবে মেয়ে ক্লায়েন্ট তারপরে দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি তারপরের দিন সকালবেলা যেটা দেখলাম সে কিছু ছেলেদেরকে ফোন দিচ্ছে মহিলা আমার মায়ের বয়সী হবে উনি কিছু ছেলেদেরকে ফোন দিচ্ছে ছেলেদেরকে ফোন দিয়ে দিয়ে বলতেছে হঠাৎ করে আমাকে একজন ভিডিও কলে এসে দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে দেখেন এই যে আমি ভাবলাম যে কেন আমাকে ভিডিও কলে দেখাচ্ছে এইটা এটা কেমন ব্যাপার আবার বললো যে হ্যাঁ এরকম এরকম তোমার নাম কি এটা এটা আমি বললাম আপনি এরকম করতেছেন কেন পরে সে বললো যে এরকম এরকম একটা ক্লায়েন্ট আসবে তোমাকে এক ঘন্টা টাইম দিতে হবে বললো মানে আর কি হ্যাঁ পরে বলে যে তুমি পারো না আরে এরকম তো কত হয় অহরহ তার তোমার লাইফে তো এরকম একটা ট্রাজেডি আসতেই কেউ কিছু মনে করবে না তোমার লাইফে কিছু হবে না হলো ওকে ডান সারা দিন গেল রাতে ক্লায়েন্ট আসা শুরু হবে সারা দিন সে ক্লায়েন্টদের ম্যানেজ করলো যে কোথায় খুব বড় বড় লিডাররা ছিলেন ওখানে খুব
আমি ওনার পায়ে দোষছি পায়ে ধরে বললাম যে আপু এটা করেন না আমার জীবন ধ্বংস যাবে আমি মরে যাব আপনি আমার সাথে এটা করেন না উনি আমাকে বলল যে আরে এগুলো এগুলো হয় ঢাকা শহরে এইসব তো খুব আম ব্যাপার এগুলো তো চলতেই থাকে ভাই তুমি এত প্যারা নিচ্ছ কেন আমি আপু এটা আমার ধারা হবে না আমি একটা লাইফ থেকে আমি এখনো বের হতে পারি নাই আমি আমার এখনো কয়েক দিনও হয় নাই আমি কিভাবে পারবো আমার এই সব দিয়ে আমাকে হবে না ওই কেন না তাহলে তোমার জিনিস সমস্যা নেই তুমি যাও তুমি চলে যাও আমি বললাম আমি চলে যাও বলে কি ঠিক আছে তুমি চলে যাও তোমার জিনিস আমার কাছে থাক তোমার ফোন থেকে শুরু করো তোমার সব জিনিস এখানে থাক আমি এটা কেমন কথা আমি কোথায় যাবো আমি আমার জিনিস ছাড়া কোথায় উঠবো থাকবো কোথায় খাবো কি কিন্তু তুমি চলে যাও সমস্যা আমি তো তোমাকে ছেড়েই দিলাম তোমার জিনিস এখানে থাক এখন তো আমি আমার জিনিস ছাড়া যেতে পারবো না আমি যেহেতু একটা জায়গা থেকে উঠে আসছি খুব সামান্য পরিমাণ জিনিস নিয়ে আসছি আমার যা দরকার হবে ওই জিনিসগুলো যদি আমি ছেড়ে চলে যাই আমার না থাকার কিছু থাকবে না খাওয়ার কিছু থাকবে কিচ্ছু থাকবে না তখন আমি আমি জানি না আমার যে বিপদের সময় গুলাতে আমার ওই বুদ্ধি গুলা কোথা থেকে আসতেল হয়তো আমি আল্লাহ সাত পাড়া কোরআন মুখস্থ করছিলাম দেখে আমার মাথায় হয়তো ওই টুকটাক বুদ্ধি ছিল তখন আমি আমার ফোনটার রেকর্ডিং সিস্টেম চালু করলাম উনি যে ফোনে কথা বলুন উনি আমাকে বললেন যে আমার পাটা টিপে দাও তো আমি ওনার পাশে বসে আমার ফোনের রেকর্ডিং সিস্টেমটা চালু করে দেন ওনার পা টিপতে আসছে আমি ওনাকে বলতে আসছি যে আপু এরকম করেন না আমার সাথে আপনার আপনারও তো মেয়ে আসতে আপনার মেয়ের সাথে কি আপনি এরকম হইতে কারো হইলে আপনি সহ্য করতে সহ্য করতে পারতেন বাগতেন না এগুলা উনি বলতেছে আরে অনেক টাকা পাবা তুমি এগুলা করতে থাকো এগুলো করলে দেখবা তোমার কত টাকা পয়সা তোমার টাকার কোনো অভাব থাকবে না তোমার মেয়েকে তুমি অনেক ভালো জীবন দিতে পারবা তো উনি ক্লায়েন্টদের সাথে যে কথাবার্তা গুলো বলতেছিলেন সেম জিনিসও আমার রেকর্ডিং এ রেকর্ড হয় ঠিক মাগরিবের পর হলো দেন ক্লায়েন্ট আসবে এমন সময় উনি আমাকে বললেন যে রেডি হো আমি বললাম রেডি হবো ওখানে ওনার যে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলা আমার যে ওনার কাছ থেকে যে একটা একটা ফ্রিডম চাচ্ছিলাম সেই জিনিসগুলো সবগুলো রেকর্ড হয় উনি ওগুলো শোনার পরে বলে আরে পাগল মেয়ে এগুলো কেউ করে ছাড়ো এগুলা উনি আমার ফোনটা চিনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন আমি বললাম এক খুঁজে উনি যেভাবেই হোক আমি ওখান থেকে উনি আমার ফ্যানটা রেখে দিলেন আর যে জিনিসগুলো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি সেই রাতের বেলা ইনস্ট্যান্ট আর একটা যে কোনো একটা জায়গায় এসে একটা ছোট একটা ব্যাচেলর বাসায় একটা মেয়ের সাথে উঠলাম ওঠার পরে তারা এখন চাকরি খোঁজা শুরু চাকরি খুঁজতে খুঁজতে আমি এমন অনেক অফার পাইছি যে আরে বাচ্চা আছে তুমি তো এখনো অনেক এখনো দেখতে অনেক ইয়াং এখনো কম বয়সে তোমাকে দেখে মনেই হয় না তোমার একটা বাচ্চা আছে বলো চলে তোমাকে প্রমোশন দেওয়া হবে তোমাকে ভালো কাজ দেওয়া হবে তুমি করো সমস্যা নাই ক্ষতি কোথায় করলে বলতে তো পারতেছে না তোমার বাচ্চাও তো না এখানে অনেক টাকাতে স্যালারি দেওয়া হবে করো সমস্যা নেই এই যে ক্ষেত্র গুলা আমি আমার লাইফে যে কত জায়গায় ফেস করছি আমি নিজেও জানি না যেখানে আমি জবের জন্য গেছি সেম জিনিসটা তার পরের দিন রিপ্লে আসছে সেম জিনিসটা আমি খুব শর্টকাটে বলছি লাইফ স্টোরিটা জানি না কিন্তু একটা জিনিস লাইফে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে গিয়ে আমি বাস্তবতার সাথে সম্মুখীন হয়েছি আমি বুঝছি যে জামাই মারলে জামাই যখন একদিনে আপনাকে তিন তিনবার মারবে আপনি আমি আমার লাইফে সাতবার সুইসাইডের চেষ্টা করছি আমার মেয়ে হওয়ার পরে আমি একবার চেষ্টা করছি জাস্ট যেহেতু আমার মেয়ে আমার লাইফে আমার মেয়েটা ছিল ওই জন্য আমি একবার চেষ্টা করছি আমার শরীরে এখন অনেক জায়গায় দাগ আছে আমি সুসাইডের চেষ্টা করার কারণ আমি জানি না আপনারা কিভাবে কি করবেন কিভাবে কি নিবেন কিন্তু একটা জিনিস আমি বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি আমি প্রত্যেকটা ভালো মানুষের পেছনে তাদের মুখোশ দাঁড়িয়ে যে একটা চেহারা ওই চেহারার পেছনে যে একটা চেহারা থাকে সেই জিনিসটা আমি দেখছি এখন আমি এখন একটা জিনিস খুব মনে হয় আমার মা যদি ছোটবেলায় ওই জিনিসগুলো আমার সাথে না করতো আমাকে যদি বিয়েটা না দিত আমার লাইফটা আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়াইতো না আমি আমার জামাই যদি আমাকে ছোট একটা মেয়ে আমার বউ ভেবে যদি আমার গায়ে বারবার হাত না তুলতো আমার মেয়েকে যদি আবার সে আমার লাইফটা যদি তার চোখের সামনে দেখতে না হতো 
আমি আজকে এই অফিসিয়াল যে রাজনৈতিক অফিসিয়াল যে একটা বিশ্রি ব্যাপার থাকে ওই জিনিসগুলো সামনে হতে পারে আমি কখনো আসতাম না কখনো দেখতামই না আমি জানি না মানে এখন আগে খুব কান্না করতাম যে তুই করে কথা বলে খুব কান্না করতাম কেউ চিল্লায় কথা বলতে এখন আমাকে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই বলে তুই এখন কেমন জানি হয়ে গেছিস আমার চোখ এখন পানি আসে না আমার চোখ এখন তখনই পানি আসে যখন আমি ভাবি যে আমার মেয়েটাকে আমি আমার মেয়ে খুব স্বপ্ন বড় হয়ে সায়েন্টিস্ট হবে আমি খুব চাই ও বড় হয়ে সায়েন্টিস্টই হোক খুব চাই ওকে একটা ভালো ফিউচার দেই জানি না পারবো কিনা কিন্তু একটা জিনিস আরেকটা জিনিস ফেস করছি সেটা হচ্ছে আমি অনেক ম্যাট্রিমনি সাইটে করছি যে হচ্ছে মেয়ে সহ কেউ বিয়ে করবে কি না যেহেতু আমার বাচ্চাটা এখন আমার মায়ের কাছে আসতে আমি যেহেতু এখন একা লাইফ লিড করতেছি আমি চাচ্ছিলাম যে আমার মেয়েটাকে নিয়ে যদি কারোর সাথে এরকম ডিভোর্স দিই কারোর সাথে যদি লাইফ লিড করা যায় ওখান থেকে রিপ্লেট আসছে এরকম মেয়ে সাথে থাকবে এটা তো ঝামেলা মেয়ে বাপের বাড়িতে থাকুক সমস্যা কোথায় খরচ চলাবো তো আরে সমস্যা কোথায় তুমি মেয়ে ছাড়া আসলে তোমাকে দেশের বাইরে নিয়ে আসবে একেবারের জন্য সমস্যা নেই মেয়ে মেয়ে বাচ্চা আছে আরে চলবে না চলবে না এই টাইপের কিছু কিছু জিনিস আমি দেখছি যে জিনিসগুলা আসলে হয় না যে মানুষ ভেতর থেকে একটা জিনিস আপনাকে যদি ছোটবেলা থেকে যদি একই জায়গায় পাথর মারা হয় সাত আট বছর ধরে দশ বারো বছর ধরে ওই জায়গাটা আপনার শক্ত হয়ে যাবে যে জিনিসটাকে আপনাকে যদি ওই জায়গায় কেউ কামড় দেয় আপনি কেউ কোনো ফিল পাবেন না যে আপনি আমাকে আপনাকে এই জায়গায় কামড় দেওয়া হচ্ছে আমার এখন সেম অবস্থা আমি এখন আমার মধ্যে আর এখন কোনো কিছু ফিল হয় না আপনার মার কাছে সে বড় হচ্ছে কিন্তু আপনি যখন ছোট ছিলেন আপনার বেড়ে ওঠার সময় আপনার মার যে ব্যবহারের কথা বলেছেন সেই জায়গাটা আপনার মেয়ে কিভাবে বড় হচ্ছে সেই জায়গাটাতে আমি এখন তাকে দিয়েছি হচ্ছে দেড় বছর আমার ডেভোর্স প্রায় দুই বছর আমি তাকে দিয়েছি দেড় বছর কিন্তু একটা জিনিস থাকে না যে আপনি একা কাজ করতে পারবেন আপনি সাত দিক সামলায় আপনি সব কাজ করতে পারবেন আপনার সাত হাত নেই বাচ্চাটাকে সময় দিতে হবে বাচ্চাটার খাবার সে বাচ্চা তাকে খাবার একটা টাইম আছে তার পড়াশোনার একটা টাইম আছে তাকে সময় আমি বুঝতে পারছি যে সেটা হচ্ছে ওই জিনিসটা আমার দ্বারা হচ্ছে না কিন্তু আপনি তো যে সিচুয়েশনের কথা বলেছেন যেখান থেকে আপনি বেরিয়ে এসেছেন মানে আপনার মায়ের যে ব্যবহার আচরণের কথা বললেন আবার সেই মায়ের কাছে আপনি নিজের মেয়েকে দিয়েছেন মানে এই ব্যাপারটাকে আপনি মানে এটাতে কতটা নিরাপদ আপনার মেয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি এখনো আমার 